Hi everyone, in this video, we will talk about basics of organic chemistry for class 11, 12, NEET, or J. We will talk about the state board 12th standard students. Organic chemistry start from the later on, we will talk about the basics of solicitor. We will talk about the rumba, finally, we will talk about the video shoot. Sorry, so in the video upload pun awam sesudah kapram, saya nak orang kargan ni kemis terkau orang orang video, ada ada orang orang lazan ni nane saya rambut na, nara taram cerai, perih perih parta, macam nama secret ni sendiri rambut na, portion sa complete main, don't don't worry, as well as for class eleven, ceria. So in the basics of kargan ni kemis terai, nama ini perih, mande nara tapa orang abdi ni ada first na soli rai. So this video covers the basic thing you need to know regarding organic chemistry for class 12. Class 12 लिको उन लोग basic का अन्य तरीनो. Class 12 के नाम लोग नारातो explain मनो each and every terms, equation, mechanism में लामे explain मना पोरे. But आधु कुम्नाडी अन्य ना basic सुन्दर ये तेरन चिकनो अपडिंग कर दा अन्य से ये प्रॉब्लम इन द वीडियो लो पाक बोरो. It will not be a full explanation video, just the areas or topic you need to know for class 12. अदाव द रुम्बा detail अप inductive effect नेर तोटमना रुम्बा detail अ अदे ये प्र आधे कपर आधे लेन्ना मैक्यूनिज्म में रखें दे रेसोनेंस ना आधे अपनी स्ट्रक्चर ये लोग दोनों स्टेबिलिटी आधे अपनी इन्फ्लुएंस पन आधे मार लाम पाका में इंडक्टिव इफेक्ट अंदा आधे अपनी आधे आसिडिटी इंक्रीज पन वाह डिक्रीज पन वाह इंडक्टिव इफेक्ट ना इन्ना आप डिंगर बेसिक के पास रहे आधे अपनी � Selain basic kan, wishing kan, ni saya mampu nak papa. Romba detail kan, ni saya mampu nak pakai matu. Ini ni kita terus cipte twelfth organic. Ini video pati ni kita twelfth organic chemistry video ni kita pakai. Padi kiar mungkin mudah. Hole kau ni enak abdin pati ni easy aja. Already ini dalam kita terus cipte abdin ni mampu aja. So ini adalah basic abdin ni ada class lawan students pakai ni need jai arna ni saya mampu nak pakai. Okay wa? So let's start. So first, ini anda kunci perih video ni aja. Boleh ini ada raya topics. Orang eight seventeen eighteen topics sama ni saya pernah abdin ni discuss pun apa. So, basics terus juga nak beri na kunci. Enak senjuk orang. Ini latihan dan dalam topik orang lakukan. Wen mau, adik, adik korang ni kena senjuk orang. Pati kena time stamps ni kena senjuk orang. Keep, ah, adik lakukan. Okay. So first starting with what is organic chemistry. Organic chemistry na enna. Ye ini nama tania pelik orang. Pini organic chemistry ni kerja organic physical ni lama tania tania nama pelik orang. Correcta. Adi ye apa dia pelik orang. Kuri pan dalam organic chemistry. यह तनिया पढ़ी करो आप डिंगर तो नेसेल आप बना बाकलाइन इधर लो क्या बात सो आर्गानिक केमिस्ट्री अभी ना इट इस द स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ कार्बन कंपोंस कार्बन एंड इट्स कंपोंस ओके बात कार्बन हो आधुनिक रिलेटेड आर के कंपोंस से बदी पढ़ी करता है ना इन पाती ना इन द आर्गानिक केमिस्ट्री यह तानिया पढ़ी करो कार्बन एंड इस कंपोंड अपनी पाती है ना देर आर मिलियंस ऑफ आर्गानिक कंपोंड्स आर्गानिक कंपोंड्स पाती है ना उन्नर रंडन कर दिया दे सो नरिया मिलियंस ऑफ आर्गानिक कंपोंड्स रुको अंद आर्गानिक कंपोंड्स के लात में वो रिसला सिमिलर प्रॉपर्टीज रुको चलिया मोस्टली अंद आर्गानिक कंपोंड्स तो फर्स्ट आज ना आज ना फार्गन केमिस्ट्री अपडिंग पाक मोड़े फर्स्ट ये द आर्गन केमिस्ट्री अपडिंग नंबर इटर ना का बिना इट इस कैन बी डायरेक्ट ओनली फ्रॉम लिविंग आर्गनिज्म ओके वाल लिविंग आर्गनिज्म इतने लंदु मट्टों ना आर्गन की कंपोन्स ऐने से इमली अपना प्रिपर पना मुड़ी अपनी नन्चे टर साइंटिस्ट ओके वाह उल्लर अपडिंग रे साइंटिस्ट ने देना सुना रबड़ी ना आर्गनिक कंपोंस है इन्ना आर्गनिक कंपोंस रंदे कोड़े ना मैंने सेला अपडी ना प्रिपर पना ला इंदर लैबोरेटरी लग पड़ा ना मैंने सेला प्रिपर पना ला अपडी इंटे फर्स्ट ओरे आई ओपनिंग फॉर आर्गनिक केमिस्ट्री अपडी सोल इधर आप फर्स्ट है इन्ना बिलीव पनी टर्न ना आर्गनिक केमिस्ट्री अपडिंग पातीगे ना और लिविंग आर्गनिक से लर्न मट्ट ना अदर हम अप्रिपर पन अमुडियो अपडिंग के दमारी और मित्त रंची आधे ब्रेक पनी इन्ना आर्गनिक कंपोन्स अंदर कोड़े लेबोरेटरी ला कोड़े ना मैंने सेना आर्गनिक कंपोन्स अप्रिपर पन � ये दिल अंदर प्रिपर पना रहा अपनी ना अमोनियम साइनेट अपनी का इन्नार कानी कंपोंड अंदर यूरिया अंग्रा आर कानी कंपोंड डा प्रिपर पना आधे कानी इक्वेशन इधा एनगेज फोर वोसियन इधा अमोनियम साइनेट ओके वा अमोनियम साइनेट इधा अंदर हीट पन बोधे ही गट यूरिया एनगेज टू सी डबल बांड वो एनगेज टू इधा यूर so this is the first synthesis to organic compound okay wow the bottle of prepare for the first synthesis to organic compound so either which is not the copper and is not the organic compounds and I'm a in a cell on the bottle and the good of prepare for now bring her the scientist get a or awareness on the city so this is the origin of organic chemistry okay fine hippo second topic in a park of our own in party now valency of carbon and bonding so may not only actually organic chemistry not carbon apathy that body keep around on the carbon you put the other valency in and the valency then the other number they pretty bond from all three you you please start for my cell then I'll bring it the element of the year so yeah so carbon at a valency I've been putting a first valency in a carbon a valency on the four valence in a in and putting in a the outermost electrons outermost electrons 
விச் ரெக்வர்ஸ் ஃபார் பாண்டிங் பாண்டிங்க்கு அது எவ்வளோ எலக்ட்ரான் என்ன செய்யுது அப்படின்னா கொடுக்குது அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வேலன்சின்னு சொல்கிறோம் இப்போ கார்பனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு எலக்ட்ரான் அட்டாமிக் நம்பர் சிக்ஸு அப்போது இது எப்படி பிரியும்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ கமா ஃபோர்னு பிரியும் அதாவது கார்பன் நியூக்ளியஸ் இருக்குது ஒரு ஷெல் இருக்கும் கே ஷெல் எல் ஷெல்னு இருக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஷெல் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஷெல் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஷெல்லில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஸோ இதில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இதில் நாலு எலக்ட்ரான் ஸோ இந்த உள்ள இருக்க ஷெல் இருக்கா அந்த நியூக்ளியஸ்க்கு பக்கத்தில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஒரு ஷெல் இருக்கா அந்த எலக்ட்ரான் வந்து என்ன செய்யாது அப்படின்னா பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகாது மீதி இருக்க இந்த நாலு எலக்ட்ரான் இருக்கு கரெக்டா இந்த நாலு எலக்ட்ரான் மட்டும் தான் இட் இன்வால்ஸ் இன் பாண்டிங் அதனால தான் அதுக்கு பேர் பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்க உள்ள இந்த பாண்டிங்ல இன்வால்வ் ஆகாம இருக்க இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நான் பாண்டிங் ஆர் இன்னர் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா இந்த நாலு எலக்ட்ரான் மட்டும் தான் இட் இஸ் கோயிங் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் பாண்டிங் சரி அப்போ அதனால தான் இதோட வேலன்சி நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃபோர்னு சொல்கிறோம் இப்போ சோடியமுக்கு ஒன்னு சொல்லுவோம் வேலன்சி ஒன் ப்ளஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும் தான் என்ன செய்யும் பாண்டிங்கில் இன்வால் பண்ணும் சோடியம் குளோரைட் சோடியம் சோடியம் ஒரு எலக்ட்ரான் குளோரின் ஒரு எலக்ட்ரான் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளூரின் அதுவும் ஒரு எலக்ட்ரான் தான் ஆக்சிஜன் டூ அதோட வேலன்சி ஏன்னா அதுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் என்ன செய்யும் அப்படின்னா பாண்டிங்கில் இன்வால் ஆகும் இது மாதிரி பாண்டிங்கில் இன்வால் ஆகிற எலக்ட்ரான்ஸ் அதான் நம்ம வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் சொல்கிறோம் அதான் வேலன்சின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அப்போ கார்பனோட வேலன்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி டூ இதை நம்ம பேசிக்ஸ் தனியாக இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பேசிக்ஸ் பார்க்கும்போது அதில் பார்ப்போம் இது ஜஸ்ட் நீங்கள் இதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகேஷன் தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்படி எழுதணும்ட்டு ஓகே இதோட வேன்சி ஃபோர்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ கார்பனோட அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரானில் எத்தனை அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த நாலு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த நாலு எலக்ட்ரான் எங்கே இருந்து வந்துச்சு இதோட அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் அப்போது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு பாண்டிங் அதாவது ஒரு வேன்ஸ் சாரி ஆக்டடை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட அவுட் மோஸ்ட் ஷெல்ல எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும் ஆக்டட் உள்ள நம்ம படிச்சிருப்போம் ஒரு காம்பவுண்ட் எப்போ ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்படின்னா அதோட அவுட் மோஸ்ட் ஷெல் அதோட அவுட் மோஸ்ட் ஷெல்ல எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தால் தான் அந்த எலிமெண்டால் என்னவா இருக்க முடியும் ஸ்டேபிளாக இருக்க முடியும் சரியா அப்போது இந்த கார்பன் கிட்ட எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இன்னர் எலக்ட்ரான்ஸ் சேர்க்கக்கூடாது அந்த டூ எலக்ட்ரானும் சேர்க்கக்கூடாது இந்த ஃபோரை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த நாலு தான் இப்போ இதுகிட்ட இருக்க அவுட் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் ஆனால் அது ஆக்டனாக மாறினா எத்தனை எலக்ட்ரான் வேணும் எட்டு எலக்ட்ரான் வேணும் இங்கே நாலு தான் இருக்குது எட்டு வேணும் அப்படின்னா என்ன இன்னும் நாலு எலக்ட்ரான் கார்பனுக்கு தேவைப்படுது எதுக்கு தேவைப்படுது டு அட்டைன் ஸ்டெபிலிட்டி ஆக்டடு அட்டைன் பண்ணால் தான் அது ஸ்டெபிலிட்டி என்ன செய்ய முடியும் அட்டைன் பண்ண முடியும் அப்போ மீதி நாலு எலக்ட்ரான் தேவைப்படுது இல்லை அந்த நாலு எலக்ட்ரானை வேறு ஏதாவது எலிமெண்ட்ஸ் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா அதுக்கிட்ட கொடுக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நாலு எலக்ட்ரானுக்கு பதிலாக நாலு ஹைட்ரஜன் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணும் இப்போ நாலு ஹைட்ரஜன் போடுறேன் வச்சுக்கோங்களேன் ஹைட்ரஜனோட வேலன்சி வந்து ஒன் ஏன்னா அதுகிட்ட இருக்கிறது ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் அப்போ ஹைட்ரஜன் வந்து இங்கே ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து இங்கே ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து இங்கே ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் இந்த ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் சரியா அப்போ இந்த கார்பனோட ஒரு எலக்ட்ரான் ஹைட்ரஜனோட எலக்ட்ரான் இது ரெண்டு சேர்ந்து இங்கே ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த கார்பனோட எலக்ட்ரான் இந்த ஹைட்ரஜனோட எலக்ட்ரான் இது ரெண்டு சேர்ந்து இங்கே ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த கார்பன் இந்த ஹைட்ரஜன் ரெண்டு எலக்ட்ரான் சேர்ந்து ஒரு பாண்டு இங்கேயும் அதே மாதிரி ஒரு கார்பன் ஒரு ஹைட்ரஜன் சேர்ந்து ஒரு பாண்டு அப்போ ஒரு பாண்ட் அப்படிங்கிறது எத்தனை எலக்ட்ரான் இதுலேருந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ரெண்டு எலக்ட்ரான் அப்போ நீங்கள் எங்கேயாவது ஃபார்ம் எழுதுறீங்க சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ அப்படின்லாம் போட்டுறீங்கன்னா அந்த பாண்டில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு அர்த்தம் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு அர்த்தம் சரியா ஓகே இப்போ இது என்ன டைப் ஆஃப் பாண்டிங்கை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுக்குது கார்பன் ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுக்குது நாலு இடத்துலையுமே கார்பன் ஒரு எலக்ட்ரான் ஹைட்ரஜன் ஒரு எலக்ட்ரான் கார்பன் ஒரு எலக்ட்ரான் ஹைட்ரஜன் ஒரு எலக்ட்ரான் தானே கொடுக்குது அப்போது ரெண்டு பேருமே மியூச்சுவலாக ஷேர் பண்ணுறாங்க ஈக்குவல் ஷேரிங் இந்த இடத்துல மியூச்சுவல் இல்லாட்டி ஈக்குவல் ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது நானும் ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுக்குறேன் இன்னொருத்தனும் ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுக்குறான் அப்படி ரெண்டு பேர
ஓகே சம் பேசிக்ஸ் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா பார்க்கலாம் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி லெவன்த்தில் ரொம்ப டீட்டெயிலாக படிச்சு வந்திருப்பீங்க பட் இருந்தாலும் இதை பேசிக்ஸ் நான் சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு ஐயூ பேக் நடத்தும் போது இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகே அல்கே என்ன என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கும் நடுவில் சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கும் சரியா சிங்கிள் கார்பன் 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 நடுவில் என்னென்ன பாண்ட்ஸ்லாம் வரலாம் அப்படின்னா சிங்கிள் பாண்ட் வரலாம் டபுள் பாண்ட் வரலாம் ட்ரிபிள் பாண்ட் வரலாம் சரியா அந்த கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கும் நடுவில் சிங்கிள் பாண்ட் இருந்துச்சுன்னா அது அல்கேன் அதே இது அல்கீன் அப்படின்னா கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கும் நடுவில் டபுள் பாண்ட் வந்திருக்கும் அல்கைன் அப்படின்னா கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கும் நடுவில் ட்ரிபிள் பாண்ட் வந்திருக்கும் ஓகேவா அப்போ இங்கே பாண்ட்னா எத்தனை ஒரு பாண்ட் அப்படின்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் அப்போ இந்த பாண்டில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு இந்த பாண்டில் ரெண்டு பாண்ட் இருக்கு ஸோ டூ டூ சார் ஃபோர் எலக்ட்ரான் இங்கே மூணு பாண்ட் இருக்கு த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் ஓகேவா இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ ஏதை நம்ம இங்கே படிக்கிறோம் அல்கேன் அல்கீன் அல்கைன் அப்படின்னா நம்ம சொல்லியாச்சு சிங்கிள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட் ட்ரிபிள் பாண்ட் இதுக்கு ஒரு ஜென்ரலைஸ்டு ஃபார்முலா இருக்கு அந்த ஃபார்முலா என்ன அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பார்ப்போம் அல்கேனோட ஜென்ரலைஸ் ஃபார்முலா என்னென்னா சிஎன் ஹச் டூ என் ப்ளஸ் டூ அல்கீனோட ஃபார்முலா என்னென்னா சிஎன் ஹச் டூ என் அல்கைனோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா சிஎன் ஹச் டூ என் மைனஸ் டூ இப்போ இந்த என் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்பர் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எத்தனால நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா சிசி கோல்டு டூ ஒன் போகிறேன்னு சி க்கு ஒன் போடுறேன் சாரி என் சி கோல் டு ஒன் போடுறேன் அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு ஒன் போட்டாச்சு ஹச்சு டூ இன்ட்டு எனக்கு பதிலாக ஒன்று ப்ளஸ் டூ அப்போ என்ன ஆகும் சி ஒன் ஹச்சு டூ ஒன் இஸ் டூ டூ ப்ளஸ் டூ என்ன ஆயிடுச்சு நம்மளுக்கு ஃபோர் அப்போது சி ஹச் ஃபோர்னு எனக்கு கிடைக்குது அப்போ அல்கேனோட ஃபஸ்ட்டு மெம்பர் அதாவது நான் எனக்கு இங்கே ஒன் சப்ஸ்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு மெம்பர் எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு சி ஹெச் ஃபோர்னு கிடச்சிருக்கு இதே இது நான் எனக்கு டூ சப்ஸ்ட்யூட் பண்ண போகிறேன் எனக்கு டூ சப்ஸ்ட்யூட் பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபார்முலாவில் என்ன எங்கே இருக்கோ அங்கே டூனு சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணிக்கோங்க சி டூ ஹச் டூ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் டூன்னு வரும் அப்போ சி டூ ஹச் டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ இஸ் சிக்ஸ் ஸோ அப்போ ஆச்சு சிக்ஸ் இதுக்கு இது வந்து என்னது செகண்ட் மெம்பர் இது மாதிரி த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு போய்கிட்டே இருக்கும் இப்போ இதில் நீங்கள் என் எப்படி நேம் பண்ணணும் அல்கேன் அல்கேன் அல்கைன்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜென்ரலைஸ்டு ரூல் இதை அப்படியே நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கணும்னா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒன் மினிட் செவன் சி எயிட் சி நைன் சி டென் ஓகே இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு நேம் இருக்குது சி அதாவது ஒரு காம்பவுண்டில் ஒரே ஒரு கார்பன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட ரூட் வேர்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் மெத் அதுக்கப்புறம் அது மீத்தேன் இல்லை மெத்து இல்லை அது மாதிரிலாம் நிறையா போகும் ஒரு கார்பன் இப்போ நம்ம சொல்கிற பேசிக் வந்து ஒரு கார்பன் இருந்தால் அதை நம்ம ரூட் வேர்டு என்ன எழுதணும் மெத்துன்னு எழுதணும் ரெண்டு கார்பன் இருந்தால் எத் அதுக்கப்புறம் மூணு கார்பன் இருந்தால் ப்ரொப் நாலு கார்பன் இருந்தால் பியூட் அஞ்சு கார்பன் இருந்தால் ப்ரொப் இதெல்லாம் நான் வந்து என்ன செஞ்சுக்கோ சாரி பெண்ட் பெண்ட் ஓகே இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க பட் ஸ்டில் இதெல்லாம் என்ன செஞ்சுக்கோங்க நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு படிக்கும்போது நீங்கள் ஆர்கானிக் படிக்கும்போது இங்கே டவுட் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இதெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் சி சிக்ஸ் ஆர் கார்பன் இருந்தால் ஒரு காம்பவுண்டில் அதுக்கு ஹெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஏழு இருந்தால் ஹெப்டு எட்டு இருந்தால் ஆக்டு ஒன்பது இருந்தால் நோன் டென் இருந்தால் டெக் சரியா இதுதான் வந்து பேசிக்கான விஷயம் இதில் நீங்கள் என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னா அல்கேன் அப்படின்னா ஏஎன்இன்னு முடிக்கணும் அல்கீன் அப்படின்னா இஎன்இன்னு முடிக்கணும் அல்கைன் அப்படின்னா ஒய்என்இன்னு முடிக்கணும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்பவுண்டில் எல்லாமே சிங்கிள் பாண்டாக இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாமே சிங்கிள் பாண்டாக இருந்துச்சுன்னா இது வந்து அல்கேன் டெரவேட்டிவ் அதே மாதிரி கா ஒரு கார்பனுக்கு நடுவில் டபுள் பாண்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா இது நம்ம அல்கீன் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் டபுள் பாண்ட் ஒரு காம்பவுண்டில் ஒரு இடத்துல டபுள் பாண்ட் வந்தால் கூட அது அல்கீன்னு சொல்லணும் அதே இது ஒரு கார் காம்பவுண்டில் ட்ரிபிள் பாண்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அல்கைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது இதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் நேம் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்கணும் எத்தனை கார்பன் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒரு கார்பன் இருந்தால் மெத்து ரெண்டு கார்பன் இருந்தால் எத்து மூணு இருந்தால் ப்ரொப்பு நாலு இருந்தால் பியூட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதில் சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கா டபுள் பாண்ட் இருக்கா ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கான்னு பார்க்கணும் சிங்கிள் பாண்ட் இருந்தால் ஏஎன்இ டபுள் பாண்ட் இருந்தால் இஎன்இ ட்ரிபிள் பாண்ட் இருந்தால் ஒய்என்இ அப்படின்னு நம்ம எழுத போகிறோம் சரியா ஸோ ஓகே நேமிங் நம்ம கீழே வருவோம் இது பேசிக்காக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அல்கீனோட ஜென்ரலைஸ்ட் ஃபார்ம் என்னது சிஎன்
இதுவும் அல்கேன் தான் அப்போ ஏஎன்னு கண்ணமுடிட்டு போட்டுடலாம் எத்தனை கார்பன் இருக்குங்க ரெண்டு கார்பன் இருக்குது அப்போ ரெண்டு கார்பன் இருந்தால் எத் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ ஈத்தேன் ஓகேவா ஸோ ஈத்தேன் அப்படிங்கிறது இதோட நேம் இப்போ அல்கீன் டெரிவேட்டிவில் நம்ம இங்கே பார்த்தோம் எத்தனை கார்பன் இருக்குது ரெண்டு கார்பன் இருக்குது ஸோ ஈத் ஸோ இது அல்கீன் அப்படிங்கிறனால இஎன்இன்னு போடணும் அப்போ சி டூ ஹச் ஃபோர் அப்படின்னா இதான் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா பார்த்தா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் இப்போ நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா மட்டும் கொடுக்குறேன் சரியா நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபார்முலா சி டூ ஹச் டூ இது வந்து ஒரு அல்கைன் டெரிவேட்டிவ் நம்ம சொன்னோம் அப்போ ஒய்என்இன்னு நம்ம போடணும் ஏன்னா அல்கைன் தானே இது ஓகே எத்தனை கார்பன் இருக்கு ரெண்டு கார்பன் இருக்கு ஸோ ஈத் ஈத் ஐன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா ஸோ இப்படி தான் ஒரு நேமிங் என்னாச்சு அப்படின்னா டெரைவ் ஆச்சு அப்போ அல்கேன் அப்படிங்கிறது சிங்கிள் பாண்ட் அல்கீன்கிறது டபுள் பாண்ட் அல்கைன்கிறது ட்ரிபிள் பாண்ட் சரியா அப்போ அல்கேன் இருந்தால் ஏஎன்இன்னு முடிக்கணும் அல்கீன் டபுள் பாண்ட் இருந்தால் இஎன்இன்னு முடிக்கணும் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருந்தால் ஒய்என்இன்னு முடிக்கணும் கார்பன் எத்தனை கார்பன் இருக்குது அதுக்கு என்ன ரூட் வேர்டு இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த ரூட் வேர்டை வச்சு தான் நம்ம பின்னாடி அடுத்து அடுத்தது வந்து ஐ பேக் நம்ம கிளிச்சர் தான் பார்க்க போகிறோம் அப்போ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா தெரியணும் சரியா ஓகே இப்போ இன்னொரு விஷயம் இங்கே நான் சைடில் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் இதில் இருந்து அல்கைல் சேர்த்து கீழே எழுதுவோம் வாட் இஸ் அல்கைல் குரூப் நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து சும்மா சொல்லுவோம் இப்போ ஆல்கஹால் படிக்கும் போது ஆர் ஓஹெச் ஜென்ரல் ஃபார்ம்லா ஆருங்கிறது அல்கேல் குரூப் அல்கேல் குரூப்னு சொல்லுவோம் ஆர் இஸ் ரெப்ரஸன்ட் பை அல்கேல் குரூப் வாட் இஸ் அண்ட் அல்கேல் குரூப் அப்படிங்கிறது இப்போ உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா தெரியணும் சரியா ஸோ அல்கேல் குரூப்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம சிஹெச் ஃபோர் அப்படிங்கிறது மீத்தேன்னு பார்த்தோம் அல்கேன் இருக்குது தெருமா அல்கேன் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம மேலே பார்த்தோமா இந்த அல்கேனை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இந்த அல்கேனில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க சரியா இப்போ சிஹெச் ஃபோர் அப்படின்னா இதில் ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா வரும் சிஹெச் த்ரீன்னு வரும் சி டூ ஹச் சிக்ஸ் இது ஈத்தேன் அப்போ இதில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா சி டூ ஹச் ஃபைவ் இந்த மாதிரி அல்கேனில் இருக்க ஒரு ஒரு ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் அல்கேல் குரூப் இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே எழுதுகிறேன் பாருங்கள் சி டூ ஹச் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஈத்தேன் சொல்லணும் கரெக்டா ஓகே இப்போ இந்த சிஹெச் ஃபோரில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா வரும் சிஹெச் த்ரீன்னு வரும் இந்த சி டூ ஹச் சிக்ஸில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா வரும் சி டூ ஹச் ஃபைன் வரும் அப்போது சிஹெச் ஃபோருன்னு இருந்தால் அது மீத்தேன் அதே இதில் ஒரு ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா மீத்தைல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு பேர் தான் அல்கைல் அதாவது ஒரு நாலு ஹைட்ரஜனுமே இருக்கும்போது சிஹெச் ஃபோர்னு இருக்கும்போது அதுக்கு மீத்தேன் அப்படிங்கிற நேம் நம்ம கொடுக்குறோம் அந்த அல்கேனில் ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் மெத்தில் இல்லை மீத்தைல் குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி சி டூ ஹச் சிக்ஸ்னா ஈத்தேன் அதே இதில் ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா சி டூ ஹச் ஃபைவ் இதுக்கு பேர் ஈத்தைல் அப்போ புரியுது அல்கேல் குரூப்னா என்ன வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அல்கேனில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கிற அந்த ஃபார்முலா எழுதுகிறோம் அதுதான் அல்கேல் குரூப் அதுக்கு எப்படி நேம் பண்ணணும் மீத்தேன்லேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணோம்னா மெத்தில் ஹீத்தேன்லேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணோம்னா எத்தில் ப்ரொப்பைன்லேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணால் ப்ரொப்பைல் பியூட்டேன்லேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணோம்னா பியூட்டைல் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லுவோம் சரியா இவ்வளோதான் அல்கேல் குரூப் அப்படிங்கிறது ஓகே ஃபைன் இப்போ வில் கோ டு ஐ பேக் நாமன் கிளேச்சர் ஸோ ஐ பேக் நாமன் கிளேச்சர் நான் ஜஸ்ட் ரூல் சொல்லி ஒன் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் தான் இங்கே நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் இன்னும் உங்களுக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலாக ஐ பேக் நாமன் கிளேச்சரை பற்றி தெரியணும் அப்படின்னா ஒரு லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ரெண்டு லிங்க் கொடுக்குறேன் ஆல்ரெடி நான் ஃபுல் ரூல்ஸுமே நான் டிஸ்கஸ் பண்ணி எக்ஸாம்பிள்ஸோட நான் அந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அதை போய் நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா பார்த்துக்கலாம் சரியா ஸோ ஐ பேக் நாமன் கிளேச்சருக்கு ஒரு நாலே நாலு ரூல்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் யூ கேன் டூ ஐ பேக் நாமன் கிளேச்சர் அதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்க அப்படின்னா போதும் சரியா ஓகே ஸோ வாட் ஆர் த ரூல்ஸ் ஃபஸ்ட் ரூல் ஒன் மினிட் ஓகே ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஐ பேக் நாமன் கிளேச்சருக்கு முடியா முன்னாடி யூ ஷுட் நோ சம் ஐடியா ரிகார்டிங்ஸ் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறது பற்றி ஐடியா தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் சம் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் நான் இங்கே எழுதுறேன் அதை நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னா நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஒரு காம்பவுண்டில் ஓஹெச் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப்னால் ஆல்கஹால் ஓஹெச் ஒரு காம்பவுண்டில் ஓஹெச்ன்னு இருந்துச்சுன்னா ஆல்கஹால் இப்போ நம்ம ஜஸ்ட்டு ஃபுல்லாக தியரி மட்டும் தான்
சி இல்லாட்டி சிஓ இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் கீட்டோன் அந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புக்கு பேர் கீட்டோன் அப்போ நீங்கள் எப்படி நேம் முடிக்கணும் அப்படின்னா ஓஎன்இன்னு முடிக்கணும் சரியா நெக்ஸ்ட்டு சிஓஓஹெச் இல்லாட்டி இப்படி கூட போட்டிருப்பாங்க சி டபுள் பாண்ட் ஓஹெச் இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் பேர் என்ன அப்படின்னா கார்பாக்ஸ்லிக் ஆசிட் இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் பேர் என்னது கார்பாக்ஸ்லிக் ஆசிட் அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு காம்பவுண்டில் கார்பாக்ஸ்லிக் ஆசிட் இருந்தால் அது எப்படி எழுதி முடிக்கணும் ஓஐசி ஆசிட் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா மெத்து எத்து ப்ரொப்பு நம்ம அங்கே ஒரு எத்தனை கார்பன் இருக்குன்னு பார்த்தோமோ அத்தனை கார்பனோட அந்த ரூட்டோட எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆசிட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி எஸ் த்ரீ சிஓ ஹச் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் எத்தனை கார்பன் இருக்கு ஒன் டூ ரெண்டு கார்பன் இருக்கு அப்போ ரெண்டு கார்பன் இருந்தால் எத்துன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ரூட் வேர்ட் இங்கே ஒரு ஆசிட் இருக்கனால எத்தனாயிக் ஆசிட்னு முடிப்போம் சரியா இவ்வளோதான் இதை தான் நான் சொல்கிறேன் எப்படி இதை கடைசி முடிக்கணும் முடிக்கணும் ஒரு காம்பவுண்டில் இருந்தால் முடிக்கணும்னு சொல்கிறோம்ல அது எப்படி முடிக்கணும் ஓஐசி ஆசிட்ங்கிறத ரூட் வேர்டு எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசியாக இந்த வேர்டு என்ன எழுதணும் சரியா என்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கோ அந்த வேர்டு எழுதணும் நெக்ஸ்ட் ஒரு காம்பவுண்டில் என்ஓ டூ இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம நைட்ரோ ஃபங்க்ஷனல் குரூப்னு சொல்லுவோம் இது வந்து சப்ஸ்டியூண்ட்டாக தான் நம்ம எழுதுவோம் நெக்ஸ்ட் என்ஹெச் டூ இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த காம்பவுண்டுக்கு பேர் அமீன் சரியா அந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புக்கு பேர் அமீன் நெக்ஸ்ட் சி ட்ரிபிள் பாண்ட் என் இல்லாட்டி சிஎன் இருந்துச்சுன்னா சிஎன்னு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் நைட்ரைல் இல்லாட்டி சயனைடு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அதே சிஎன்னு இருந்துச்சுன்னா நைட்ரைல் இல்லாட்டி சயனைடு என்சின்னு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஐசோ நைட்ரைல் ஆர் ஐசோ சயனைடு ஐசோ நைட்ரைல் ஆர் ஐசோ சயனைடு சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் அதே இது சி டபுள் பாண்ட் ஓ எக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது சிஓ ஓஹெச்ன்னு இருந்தால் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் அந்த ஓஹெச்சுக்கு பதிலாக ஒரு ஹ எக்ஸ் அதாவது எக்ஸுங்கிறது ஹாலஜன் ஃப்ளோரின் குளோரின் புரோமின் அயோடின் எதுவும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஆசிட் ஹாலைடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஆசிட் ஹாலைடு அதே மாதிரி சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ சி டபுள் பாண்ட் ஓ இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கும் அதாவது ரெண்டு ஆசிடில் ஒரு வாட்டர் மாலிக்கல் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு பின்னாடி வரும் இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஆசிட் அண்ட் ஹைட்ரேட் இப்போ ஜஸ்ட் வந்து என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பை நான் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சிலபஸ் வரும்போது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் எஸ்டர் அது எப்படி முடிக்கணும் அப்படின்னா ஓ ஏட்டின்னு முடிப்போம் காம்பவுண்டில் நெக்ஸ்ட் சி டபுள் பாண்ட் ஓ என்ஹெச் டூ இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருந்தால் அதுக்கு பேர் அமைடு வெறும் என்ஹெச் டூ இருந்தால் அமீன் சிஓ என்ஹெச் டூன்னு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் அமைடு ஸோ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் என்னென்ன இப்போ தெரிஞ்சிருச்சா ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ஐயூ பேக் போகும்போது இன்னும் உங்களுக்கு நல்லாவே என்ன செய்யும் அப்படின்னா புரியும் எப்படி நேம் பண்ணணுன்ட்டு ஸோ வில் கோ டு த ரூல்ஸ் ஐ ஹோப் எழுதிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் கூட எழுதிட்டே வாங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்னுமே நல் நல்ல ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ ஐயூ பேக் ரூலில் ஃபஸ்ட்டு ரூல் என்ன அப்படின்னா சூஸ் த லாங்கஸ்ட் செயின் இப்போ இதுக்கெலாம் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஃபஸ்ட்டு ரூல்ஸ் மட்டும் எழுதிக்கோங்க சூஸ் த லாங்கஸ்ட் செயின் செகண்ட் ரூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் த செயின் நம்பர் த செயின் சச் தட் சப்ஸ்டிடியூன்ஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் கெட்ஸ் த லீஸ்ட் நம்பர் gets the least number okay next third rule என்ன பாத்தீங்க பாத்தீங்கனா if two functional group it has if the compound has two functional group then if the compound has ஒரு காம்பவுண்டில் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது இப்போ நம்ம மேலே பார்த்தோமா இது எல்லாமே ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஓஹெச் ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் சிஹெச் ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் சிஓ ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஒரு காம்பவுண்டில் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் கூட இருக்கலாம் ஓஹெச் இருக்கலாம் சிஹெச் ஒன்று இருக்கலாம் அப்போ நீங்கள் எதை வச்சு முடிப்பீங்க ஓஎல்னு முடிப்பீங்களா ஏல்னு முடிப்பீங்களா ஒரு டவுட் வரும் உங்களுக்கு எந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வச்சு நம்ம முடிக்கணும் நேம்ல அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு டவுட் வரும் அப்போ அந்த மாதிரி கேஸில் ஒரு ப்ரியாரிட்டி ஆர்டர்னு ஒரு ஆர்டர் இருக்குது அந்த ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம என்ன செய்யும் அப்படின்னா நேம் எழுதுவோம் ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் ஹேஸ் டூ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பை நம்ம சப்ஸ்டிடியூண்டாக வச்சுக்கோம் அதை வச்சு நம்ம அந்த நேமை முடிக்கக்கூடாது இன்னொரு காம்பவுண்டை வந்து நம்ம என்ன வச்சுக்கோம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பாக வச்சுக்கோம் ஸோ ஒரு ஆர்டர்னு இருக்கும் ப்ரியாரிட்டி ஆர்டர் எந்த காம்பவுண்டுக்கு ப்ரியாரிட்டி எந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புக்கு ப்ரியாரிட்டி அதிகமாக இருக்கோ அதை நம்ம ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பாக எடுத்துக்குவோம் அதை வச்சு தான் நேமை முடிக்கணும் இப்போ ஆல்கஹால் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஆல்கஹால் அதுக்கப்புறம் ஆல்டிகேட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆல்க
எதுக்கு மெயின் ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கோ அதை தான் நம்ம என்ன செய்யணும் கடைசி எழுதி முடிக்கணும் எது நம்மளுக்கு லீஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கோ அதை நம்ம என்ன செஞ்சிடணும் சப்ஸ்டிடியூண்டாக கன்சிடர் பண்ணி அதுக்கு வேறு நேம் கொடுத்துருவோம் சரியா ஓகே திஸ் இஸ் த தேர்ட் ரூல் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ரூல் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஐடென்டிஃபை த சப்ஸ்டிடியூண்ட்ஸ் எதெல்லாம் சப்ஸ்டிடியூண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இதெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் அஞ்சாவது எப்படி நேம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குது ஒரு ஆர்டர் இருக்குது அந்த ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஹவு டு ரைட் த நேம் என்ன ஆர்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபிக்ஸ் ப்ரிஃபிக்ஸுங்கிறது என்ன சப்ஸ்டியூண்ட் இருக்குது அதை நம்பரோடு எழுதணும் நம்பரோடு சேர்த்து எழுதணும் ஃபோர்த்து பொஷனில் இருக்கா ஃபிஃப்த்து பொஷனில் இருக்கா அப்படிங்கிறத சேர்த்து எழுதுவோம் அதை நான் சொல்கிறேன் ப்ளஸ் ரூட் வேர்டு ரூட் வேர்டு அப்படிங்கிறது எத்தனை கார்பன் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் கார்பன் சி ஒன்னா சி டூவா இப்போ சி ஒன் இருந்தால் மெத் C2 டூ இருந்தால் ஈத் சி த்ரீ இருந்தால் ப்ரொப்புன்னு பார்த்தோமா அதை தான் ரெண்டாவது எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபிக்ஸ் எழுதணும் நெக்ஸ்ட் ரூட் வேர்டு மூணாவது என்ன எழுதணும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி சஃபிக்ஸ் ப்ரைமரி சஃபிக்ஸ் அப்படின்னா அங்கே காம்பவுண்டில் டபுள் சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கா டபுள் பாண்ட் இருக்கா ட்ரிபிள் பாண்ட் இருந்தா ஸோ சிங்கிள் பாண்ட் இருந்தால் ஏஎன் அப்படின்னு எழுதணும் டபுள் பாண்ட் இருந்தால் இஎன் எழுதணும் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருந்தால் ஒய்என் எழுதிக்கணும் பக்கத்தில் எழுதிக்கோங்க சிங்கிள் பாண்ட் இருந்தால் ஏஎன் டபுள் பாண்ட் இருந்தால் இஎன் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருந்தால் ஒய்என் எழுதணும் இது எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் கடைசி செகண்ட்ரி சஃபிக்ஸ் செகண்ட்ரி சஃபிக்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப் என்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஆல்கஹால் இருந்தால் ஓஎல்னு முடிப்போம் ஆல்டிகேட் இருந்தால் ஏஎல்னு முடிப்போம் கீட்டோன் இருந்தால் ஓஎன்னு முடிப்போம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் அதில் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பே இல்லை வெறும் ஒரு செயின் கார்பன் செயின் இருக்குது அப்படின்னா அது ஒரு அல்கெயின் செயினாக இருக்கலாம் அல்கீனாக இருக்கலாம் அல்கெயினாக இருக்கலாம் அப்போ அதில் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பே இல்லைனா வெறும் இ போட்டு என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா முடிச்சுக்கோம் இவ்வளோதான் ரூல்ஸ் இப்போ நான் ஒரு காம்பவுண்டை வச்சு இந்த ரூல்ஸை உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேங்க சரியா ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஒரு காம்பவுண்ட் நம்ம என்ன செஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா எடுத்துக்க போகிறோம் இப்படி ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் சிஹெச் டூ ஓஹெச் இப்படி கொடுத்தோடனே உங்களுக்கு அது என்ன காம்பவுண்டே தெரியல அப்போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த ரூல்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி நேம் கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ரூல் நம்ம இப்போ பார்ப்போம் சூஸ் த லாங்கஸ்ட் செயின் இப்போ இதில் என்ன செயின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் செயின் அப்படிங்கிறது இப்போ எத்தனை கார்பன் இதில் நம்ம சூஸ் பண்ண முடியும் ஒன் டூ இப்படி இப்படி ஒரு செயின் சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோமே இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி செயின் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு கார்பன் வரும் ஒன் டூ இப்போ நான் நம்பர் கொடுக்கல சும்மா ரஃபாக சொல்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு கார்பன் வரும் அதே இதை நீங்கள் இப்படி செயின் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த கீழே இருக்க கார்பனையும் சேர்த்து செயின் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா எத்தனை கார்பன் வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கீழே இருக்க கார்பன் சேர்ந்துச்சுன்னா ஃபைவ் வரும் அப்போ மேலே இருக்கிறத மட்டும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் கார்பன் தான் இருக்குது அதே இதில் கீழே இருக்க செயினையும் நீங்கள் சேர்த்து சூஸ் பண்ணும்போது ஃபைவ் கார்பன் வருது அப்போ மேலே இருக்க பாசிபிலிட்டி ஒன் கீழே இருக்க பாசிபிலிட்டி டூன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இது ரெண்டுத்தில் எதை சூஸ் பண்ணணும் இந்த டூவை தான் சூஸ் பண்ணணும் ஏன் லாங்கஸ்ட் செயின் எந்த செயினில் கார்பன் அதிகமாக இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ இருக்குன்னு இப்படி ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது இன்னொரு காம்பவுண்ட் இல்லை இல்லை சாரி சார் ஒரே காம்பவுண்டு தான் அதை எப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணுறோங்கிறத நான் சொல்கிறேன் சிஹெச்லேயே ஒரு சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ இப்படி ஒரு இது இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இது இதுதான் காம்பவுண்டு சரியா இதை நான் ரெண்டு வாட்டி எழுதிக்கிறேன் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ ஓகேவா ஓகே ஃபைன் இப்போ இதில் எப்படி நீங்கள் செயின் சூஸ் பண்ணணும் எந்த மெத்தடு கரெக்டாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதை மட்டும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மெயின் செயினா இதில் எத்தனை கார்பன் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு கார்பன் தான் இருக்குது அதே இது என்கிட்ட இன்னொரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது இப்படி கூட நான் என்ன செய்யலாம் செயினை சூஸ் பண்ணலாம் இப்படி செயினை சூஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் எத்தனை கார்பன் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அப்போ ரெண்டுமே ஒரே காம்பவுண்டு தான் ஆனால் நான் இப்படி செயின் சூஸ் பண்ணுறேன் இது ஃபஸ்ட்டு இப்படி செயின் சூஸ் பண்ணுறேன் செகண்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் வழி நான் செயின் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு எத்தனை கார்பன் தான் வருது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு கார்பன் தான் வருது அதே செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆர்டர் நான் செயின் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் கார்பன் இல்ல
இப்போ நம்ம நம்பர் பண்ண போகிறோம் இங்கே என்ன ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருக்குது ஓகேங்கிறதா ஃபங்க்ஷன் குரூப் அந்த ஃபங்க்ஷன் குரூப்போட நேம் என்னது ஆல்கஹால் அப்போ நீங்கள் நம்பர் எப்படி பண்ணலாம் இப்படி கூட பண்ணலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இது ஒரு நம்பரிங் வே இது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் இதே இது செகண்ட் மெத்தடில் நான் எப்படி எழுதுகிறேன் பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் சிஹெச் டூ ஓஹெச் இந்த மெத்தடில் நான் இப்படி நம்பர் கொடுக்குறேன் இங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இது செகண்ட் மெத்தட் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் மெத்தடுக்கும் செகண்ட் மெத்தடுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் மெத்தடில் ஓஹெச்சுக்கு எத்தனை ஓஹெச் பக்கத்தில் இருக்க கார்பன் பாருங்கள் இந்த கார்பனுக்கு என்ன நம்பர் கிடச்சிருக்கு ஃபோர் கிடச்சிருக்கு அதே செகண்ட் மெத்தடில் ஓஹெச்சுக்கு பக்கத்தில் இருக்க கார்பனுக்கு என்ன நம்பர் கிடச்சிருக்கு டூன்னு கிடச்சிருக்கு அப்போது ஓஹெச் அப்படிங்கிறது ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புக்கு கம்மியான நம்பர் கொடுக்கணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இதில் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் பக்கத்தில் ஃபோர் அப்படிங்கிற நம்பர் கிடச்சிருக்கு செகண்ட் இதில் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் பக்கத்தில் டூங்கிற நம்பர் கிடச்சிருக்கு அப்போது இந்த மெத்தட் தான் கரெக்டு இந்த மெத்தட் தப்பு புரியுது என்ன சொல்கிறேன்ட்டு ஸோ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் பக்கத்தில் இருக்க கார்பனுக்கு யூ ஷுட் கிவ் லீஸ்ட் நம்பர் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட் மெத்தடில் நீங்கள் நம்பர் லெஃப்ட் டு ரைட் கொடுக்கும்போது ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்குது ஓஹெச்சுக்கு அதே இது நீங்கள் ரைட் டு லெஃப்ட் கீழே இருந்து மேலே ரைட் டு லெஃப்ட் போகும்போது ஓஹெச்சுக்கு டூன் கிடைக்குது அப்போது டூன் கிடைக்கிறது தான் லீஸ்ட் நம்பர் ஸோ இந்த மெத்தட் தான் கரெக்டு இந்த மெத்தட் தப்பு இதுதான் செகண்ட் ரூல் தேர்ட் ரூல் வந்து ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருந்தால் என்ன பண்ணும் அதுக்கு நான் மேலே எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இல்லை ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஓகச்சு தான் இருக்குது ஸோ தேர்ட் ரூல் வந்து இங்கே பாசிபிள் கிடையாது தேர்ட் ரூல் எங்கே பாசிபிள் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் குரூப் வரும்போது மட்டும்தான் அது பாசிபிள் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த்து பாருங்கள் ஃபோர்த்து எதாவது சப்ஸ்டியூட் இருக்கான்னு சூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ சப்ஸ்டியூட் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இல்லைங்க ஒரு நிமிஷம் சார் இங்கே சிஹெச் த்ரீன்னு வரணும் ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்டியூட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பிரான்ச் இப்போ நம்ம மெயின் செயின் நீங்கள் சூஸ் பண்ணோமா இங்கே இந்த காம்பவுண்ட் வாங்க சிஹெச் இருக்குது இப்போ இங்கே இந்த காம்பவுண்ட் நம்ம மெயின் செயின் சூஸ் பண்ணோமா இந்த மெயின் செயின் போக ஏதாவது எக்ஸ்ட்ராவாக காம்பவுண்ட் எங்கேயாவது பிரான்ச் அங்கிட்ட இங்கிட்ட எங்கேயாவது தொங்கிட்டு இருக்கான்னு பாருங்கள் இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மெயின் செயின் இது போக எக்ஸ்ட்ராவாக இங்கே ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது செயின்குள்ளே இன்க்ளூட் ஆகலை ஸோ எந்த காம்பவுண்ட் அதாவது ஏதாவது ஒரு குரூப் இருக்கும் இதுக்கு பேர் குரூப் சரியா ஏதாவது குரூப் வந்து மெயின் செயின்குள்ளே இன்க்ளூட் ஆகாமல் தனியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் சப்ஸ்டிடியூண்ட் ஓகேவா இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது மெயின் செயின் அது போக எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த சிஹெச் த்ரீ வந்து என்னது அந்த மெயின் செயின்குள்ளே இல்லாமல் வெளியே தனியாக இருக்குது அப்போ அதுக்கு பேர் தான் என்னது சப்ஸ்டிடியூண்ட் அந்த சப்ஸ்டிடியூண்ட் எது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் ஃபோர்த் ரூல் கண்டுபிடிச்சாச்சா ஓகே இந்த காம்பவுண்ட் எதாவது சப்ஸ்டியூண்ட் இருக்கா நம்ம மெயின் செயின் இப்படி தான் சூஸ் பண்ணோம் மெயின் செயின் சூஸ் பண்ணது போக ஏதாவது சப்ஸ்டியூண்ட் இருக்கா அந்த ஓஹெச் வந்து சப்ஸ்டியூண்ட்னு சொல்லக்கூடாது அது ஃபங்க்ஷனல் குரூப்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ அது சப்ஸ்டியூண்ட்டுக்குள்ள வராது இப்போ இந்த மெயின் செயின் சூஸ் பண்ணது போக வேறு எங்கேயாவது இங்கே தொங்கிட்டு இருக்கா எதுவுமே எந்த பிரான்ச்சுமே இல்லை அப்போ இங்கே வந்து தேர் இஸ் நோ சப்ஸ்டியூண்ட் அப்போ பிரச்சனை இல்லை நோ சப்ஸ்டியூண்ட் இந்த காம்பவுண்டுக்கு இப்போ ஃபிஃப்த் ஒன் எல்லாமே நம்ம ரூலை ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஃபிஃப்த் ஒன் என்ன செய்யணும் இந்த ஆர்டரில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் வி ஆர் கோயிங் டு ரைட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபிக்ஸ் ப்ரிஃபிக்ஸ்ங்கிறது என்னது சப்ஸ்டியூண்ட் நம்மளுக்கு இங்கே சப்ஸ்டியூண்ட்டே இல்லை இந்த காம்பவுண்டுக்கு இந்த காம்பவுண்டுக்கு தான் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் நேம் எழுத போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபிக்ஸ் தான் எழுதணும் சப்ஸ்டியூண்ட் தான் எழுதணும் இங்கே எந்த சப்ஸ்டியூண்ட்டுமே இல்லை ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை விட்டுடலாம் செகண்ட் என்னது ரூட் வேர்டு ரூட் வேர்டுங்கிறது என்னது எத்தனை கார்பன் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இப்போ நம்ம எத்தனை கார்பன் நீங்கள் நம்பர் பண்ணியிருக்கோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அஞ்சு கார்பன் இருக்குது ஸோ அஞ்சு கார்பன் இருந்தால் நான் என்ன ரூட் வேர்டு சொன்னேன் மேலே சொன்னேன் அல்கின் 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 பார்க்கும்போது சொன்னேன்னா அஞ்சு கார்பன் இருந்தால் அதுக்கு ரூட் வேர்டு என்னது ஃபைவ் இருந்தால் அதுக்கு நேம் வந்து பெண்ட் ஓகேவா ஸோ அப்போது அந்த பெண்ட்டுங்கிறத நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் எழுத போகிறோம் ஏன் பெண்ட்டுன்னு எழுதியிருக்கோம் அஞ்சு கார்பன் இருக்கனால ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்மளுக்கு சப்ஸ்டியூண்ட் எதுவுமே இல்லை அதனால் நம்ம அதை விட்டுலாம் ஸோ டேரக்டாக நான் என்ன செய்யறேன் ரூட் வேர்டு எழுதுறேன் தட் இஸ் பெண்ட் அஞ்சு கார்பன் இருக்கனால பெண்ட்டுன்னு எழுதிட்டேன் சரி நெக்ஸ்ட் பிரைமரி சஃபிக்ஸ் பிரைமரி சஃபிக்ஸ்ங்கிறது சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கா டபுள் பாண்ட் இருக்கா ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இப்போ இதில் எல்லாமே சிங்கிள் பாண்ட் தான் இருக்குது இங்கே சிங்கிள் பாண்ட் இங்கே
ஓகேவா நம்பர் கொடுத்தாச்சு ஏதாவது சப்ஸ்டியூட் இருக்கா மெயின் செயின் போக ஏதாவது எக்ஸ்ட்ராவா ஏதாவது குரூப் இருக்கா இருக்கு இந்த மெயின் செயின் போக எக்ஸ்ட்ராவா இங்கே சிஎஸ்ரிங்கிற ஒரு குரூப் இருக்கு இது செயின்குள்ள இன்க்ளூட் ஆகலாம் இது மட்டும்தான் செயின் மெயின் செயின் கீழே இருக்கிறது பிரான்ச்சு ஸோ அப்போ இதுதான் நம்மளுக்கு என்னது சப்ஸ்டிடியூண்ட் ஓகே சப்ஸ்டியூண்டை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருக்கா ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருக்கா ஒன்று தான் இருக்கு சிஹெச்ஓங்கிற ஒரே குரூப் தான் இருக்கு அப்போ நம்மளுக்கு அந்த அந்த ரூல் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ கடைசி ஆர்டர் எப்படி எழுதணும் ப்ரிஃபிக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் வேர்ட் ப்ளஸ் ப்ரைமரி சஃபிக்ஸ் ப்ளஸ் செகண்டரி சஃபிக்ஸ் இதுதான் ரூல்ஸ் ஸோ ப்ரிஃபிக்ஸ்ங்கிறது சப்ஸ்டியூண்ட் என்ன சப்ஸ்டியூண்ட் இருக்குது நம்மளுக்கு இங்கே சிஹெச்ரிங்கிற சப்ஸ்டியூண்ட் இருக்குது எத்தனாவது பொசிஷனில் இருக்கு ஃபோர்த் நல்லா பாருங்கள் ஃபோர்த்து கார்பனுக்கு கீழே சிஹெச்ரி இருக்குது அப்போது ஃபோர் போட்டு ஹைஃபன் ஏன் ஃபோர் போடுறோம் ஃபோர்த் கார்பனில் இது இருக்குங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுது என்ன குரூப் இருக்கு சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ என்ன சொன்ன மேலே மெத்தில் சிஹெச் ஃபோர்னா மீத்தேன் அதில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணனால இதுக்கு பேர் என்னது மெத்தில் மீத்தைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபோர் மீத்தைல் ஏன் ஃபோர் மீத்தைல் ஃபோர்த்து கார்பனில் சிஹெச் த்ரீ எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கனால ஃபோர் மீத்தைல் இப்போ ரூட் வேர்ட் ரூட் வேர்ட் எத்தனை கார்பன் இருக்கு மெயின் செயின் மட்டும் தான் பார்க்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அஞ்சு கார்பன் இருக்கு அஞ்சு கார்பன் இருக்கனால இதுக்கு பென்ட் அப்படின்னு போடுறோம் நெக்ஸ்ட் பிரைமரி சஃபிக்ஸ் ஏஎன்ஆ இஎன்ஆ ஒய்என்ஆ எல்லாமே சிங்கிள் பாண்ட் தானே இங்கே சிங்கிள் பாண்ட் இங்கே சிங்கிள் பாண்ட் எல்லா இடத்துலையுமே சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கு அதனால் ஏஎன் ஒரு இடத்துல டபுள் பாண்ட் இருந்தால் கூட இஎன்னு போடணும் அது இஎன் போடும்போது எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணணும் சரியா அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஓகே செகண்டரி சஃபிக்ஸ் என்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குங்க ஆல்டிகேட்ங்கிற ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கு அப்போ ஏஎல் ஃபோர் மீத்தைல் பென்டனால் அப்படிங்கிறது தான் இதோட காம்பவுண்ட் நேம் ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு ஐயூ பேக் பொறுத்தளவுக்கு ஒரு பேசிக்கான ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் இதை வச்சுட்டு நீங்கள் அந்த வீடியோ போய் பாருங்க இன்னும் உங்களுக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னா நல்லா புரியும் ஏன்னா நான் இதில் இன்னும் எடுத்தேன் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு மணி நேரம் ஐ பேக் மட்டுமே என்ன செய்யலாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்து நடத்தலாம் ஸோ ரொம்ப நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ஐயூ பேக்லே ஸோ வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஓகேவா ஓகே ஃபைன் இப்போ நாலு டாபிக் முடிச்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் எல்லாமே சின்ன சின்ன டாபிக் தான் ஃபிஃப்த் டாபிக் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைபிரிடைசேஷன் ஹைபிரிடைசேஷன் வாட் இஸ் ஹைபிரிடைசேஷன் நம்மளுக்கு ஆர்பிட்டல்ஸில் எஸ் பி டிஎஃப்னு நாலு ஆர்பிட்டால் படிச்சிருப்பீங்க கரெக்டாக எஸ் ஆர்பிட்டால் இப்படி இருக்கும் ஸ்பெரிக்கலாக இருக்கும் பி ஆர்பிட்டால் டம்பல் ஷேப்பில் இருக்கும் டி ஆர்பிட்டால் அது மாதிரி டபுள் டம்பல் ஷேப்பில் இருக்கும் இது மாதிரிலாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் இப்போது ஹைபிரிடைசேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா அதோட டெஃபினிஷன் மிக்சிங் ஆஃப் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் மிக்சிங் ஆஃப் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் எனது எஸ் பி டிஎஃப் இதை தான் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் சொல்கிறோம் இந்த அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி ஒரு ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால் என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஃபார்ம் பண்ணும் ஃபார்ம் பண்ணுற அந்த ஆர்பிட்டாலுக்கு பேர் என்னது ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால் ஏன் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எஸ் தனியாக இருக்குது பி தனியாக இருக்கா இதுக்கு ஒரு எனர்ஜி லெவல் இருக்கும் இதுக்கு ஒரு எனர்ஜி லெவல் இருக்கும் எஸ் ஆர்பிட்டால் பி ஆர்பிட்டால் டி ஆர்பிட்டால் தனி தனி எனர்ஜியாக இருக்கும் இப்போ இந்த எஸ்ஸும் பியும் கம்பைண்ட் ஆச்சு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எஸ்ஸும் பியும் சேர்ந்து எஸ் பி அப்படின்னு ஒரு ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா இந்த ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டாலுக்கு வந்து சேம் எனர்ஜி இருக்கும் ஈக்குவலண்ட் எனர்ஜி என்ன செய்யும் அப்படின்னா இருக்கும் ஸோ அந்த எல்லா ஆர்பிட்டாலுக்கும் சேம் எனர்ஜியை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறனால தான் இந்த கான்செப்ட் ஹைப்ரிடைசேஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்குள்ளே போகுது ஸோ அதெல்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப டீப்பாக நம்ம போக வேண்டாம் ஸோ ஹைப்ரிடைசேஷன் ஆனது ஏதோ ரெண்டு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டாலும் இல்லை மூணு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் சேர்ந்து ஹைப்ரிடைசேஷன் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகுது ஒரு அட்டாமி அதாவது ஏதோ ரெண்டு இல்லை மூணு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் சேர்ந்து நம்மளுக்கு ஒரே ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால் என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஃபார்ம் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ் பி ஆர்பிட்டால் மூணு இருக்குது பிஎக்ஸ் பிஒய் பிஸட்னு மூணு ஆர்பிட்டால் இருக்குது கரெக்ட் தானே அப்போ எஸ் மூணு பி இருக்குது ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்ஸும் ரெண்டு பி ஆர்பிட்டால் சேர்ந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எஸ் ரெண்டு பி ஆர்பிட்டால் சேர்ந்தால் எஸ் பி டூ ஸோ அப்போ இது ஒரு ஹைப்ரிடைசேஷன் இது ஒரு ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால் அதே மாதிரி ஒரு எஸ் மூணு பி அப்போ அது சேர்ந்துச்சுன்னா எஸ்பி த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால் ஃபார்ம் பண்ணும் இல்லை ஒரு எஸ் ஒரு பி மட்டும் சேர்ந்தனா எஸ்பி அப்படிங்கிற ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால் ஃபார்ம் பண்ணும் இப்போ எஸ் பியில் மூணு இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் டியில் அஞ்ச
அதே கார்பன் கார்பனுக்கு நடுவில் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருந்தால் அந்த கார்பன் எஸ்பி ஹைபிரைஸ்ட் கார்பன் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கு நடுவில் சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கா அப்போ இந்த கார்பனும் எஸ்பி த்ரீ கார்பன் தான் இந்த கார்பனும் எஸ்பி த்ரீ கார்பன் தான் ஏன் எஸ்பி த்ரீ இங்கே நடுவில் சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கனால இப்போ இந்த கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கு நடுவில் டபுள் பாண்ட் இருக்கு அப்போ இந்த கார்பன் டபுள் பாண்ட் தான் இந்த கார்பனுக்கு டபுள் பாண்ட் தான் அப்போ இது வந்து எஸ்பி டூ டபுள் பாண்ட் இருந்தால் அந்த கார்பனோட ஐபிடைசேஷன் வந்து எஸ்பி டூ இப்போ இந்த கார்பன் இந்த கார்பன் ரெண்டுக்கும் நடுவில் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கு ஸோ ட்ரிபிள் பாண்ட் இருந்தால் இந்த ரெண்டு கார்பனும் எஸ்பி ஹைபிடைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த எஸ்பி த்ரீ எஸ்பி டூ எஸ்பி இதை வச்சு நம்ம இதை என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா எஸ் எஸ் கேரக்டர்னு கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அந்த எஸ் கேரக்டர் இருந்துச்சுன்னா எலக்ட்ரான் ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லுவோம் ஸோ எஸ் கேரக்டர்னா ஒன்றும் கிடையாது இப்போ எஸ்பி த்ரீன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எஸ்பி த்ரீல எத்தனை டோட்டல் ஆர்பிட்டால் இருக்கு ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டால் மூணு பி ஆர்பிட்டால் அப்போ மொத்தமாக ஒரு எஸ் மூணு பி ஸோ மொத்தம் நாலு ஆர்பிட்டால் இருக்கு அதில் எத்தனை எஸ் ஆர்பிட்டால் இருக்கு ஒரே ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டால் தான் இருக்கு அப்போ ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்போ இதில் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எஸ் அதே எஸ்பி டூவில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஆர்பிட்டால் எத்தனை ஒரு எஸ் ரெண்டு பி அப்போ மூணு ஆர்பிட்டால் தான் மொத்தம் அதில் எத்தனை எஸ் ஆர்பிட்டால் இருக்கோ அதை நியூமினேட்டில் போடுங்க ஒரே ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டால் தான் இருக்குது இன்டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் என்ன செய்யும் அப்படின்னா இருக்கும் அதே எஸ்பி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எத்தனை ஆர்பிட்டால் இருக்கு ஒரு எஸ் ரெண்டு பி இருக்கு ஸோ அப்போ டோட்டலாக டூ இதில் எத்தனை எஸ் ஆர்பிட்டால் இருக்கு ஒரே ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டால் தான் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி அப்போ எஸ்பி த்ரீயோட எஸ் கேரக்டர் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி எஸ்பி டூட எஸ் கேரக்டர் எத்தனை தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் எஸ்பியோட எஸ் கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ எஸ் கேரக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதோட எலக்ட்ரான் ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதோட அசிடிட்டி என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதெல்லாம் நீங்கள் பேசிக்கான விஷயம் நான் வச்சுக்க வேண்டியது ஓகேவா இதெல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்டலி ஃபைண்ட் அப்போ இதில் எதில் எஸ் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கு எஸ்பி த்ரீல இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இருக்கு எஸ்பி டூல முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இருக்கு எஸ்பி எஸ்பியில ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இருக்கு அப்போ எஸ்பியில தான் அதிக எஸ் கேரக்டர் இருக்கு ஸோ அப்போ எஸ்பி வில் பி கிரேட்டர் தன் எஸ்பி டூ வில் பி கிரேட்டர் தன் எஸ்பி த்ரீ இந்த ஆர்டர் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும் எலக்ட்ரான் ஆக்டிவிட்டிக்கு யூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு அசிடிட்டிக்கு யூஸ் ஆகும் நோட் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஓகே இதெல்லாமே உங்களுக்கு நீட்டில் டக்குன்னு பார்த்தோன்னே ஆன்சர்ஸ் எழுதுறதுக்கெல்லாம் இது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம என்ன போக போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் சிக்மா அண்ட் பை பாண்ட் சிக்மா அண்ட் பை பாண்ட் ஸோ சிக்மா பாண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரெண்டுமே கோவலன் பாண்ட் தான் கோவலன் பாண்ட் என்ன பார்த்தோம் இப்போ ஒரு ரெண்டு எலிமெண்ட் இருக்கு எக்ஸ் எக்ஸ் ரெண்டு எலிமெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஒரு எலிமெண்ட் எக்ஸ்ங்கிற ஒரு எலிமெண்ட் வந்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ இருக்கு வச்சுக்கோம் இந்த எக்ஸ் ஒன் அப்படிங்கிற எலிமெண்ட் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானா கொடுக்கும் எக்ஸ் எக்ஸ் டூ அப்படிங்கிற எலிமெண்ட் ஒரு எலக்ட்ரானா கொடுக்கும் இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணி தான் இதுதான் கோவலன் பாண்டுங்கிறத மேலே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன்லேயே பார்த்துட்டோம் அப்போ சிக்மா பாண்ட் அந்த கோவலன் பாண்டில் ரெண்டு டைப் தான் சிக்மா பாண்ட் அண்ட் பை பாண்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ சிக்மா ஸோ சிக்மா பாண்ட் அப்படின்னா த பாண்ட் ஃபார்ம்ட் பை ஆக்சியல் ஓவர்லாப் அதாவது ரெண்டு எஸ் ஆர்பிட்டால் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டால் இங்கே ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டால் இது ரெண்டும் நம்மளுக்கு சேர்ந்து இங்கே ஒரு இங்கே ஒரு பாண்டு ஃபார்ம் ஆகுதா இந்த பாண்டு தான் நம்ம என்ன பாண்டுன்னு சொல்கிறோம் சிக்மா பாண்ட் அதாவது லீனியராக ஓவர்லாப் ஆயிருக்கணும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் ஓவர்லாப் ஒரே ஆக்சிஸ் எக்ஸுங்கிற ஒரே ஆக்சஸில் லீனியர் ஓவர்லாப்பிங் இருக்கு அப்போ இதை பார்த்தீங்கனாலே ஒரு சிக்மா மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுதா இதை டக்குன்னு பார்த்தோம் இதை பார்க்கும்போதே ஒரு சிக்மா மாதிரி இந்த இடத்துல உங்களுக்கு தெரியல இதை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு ஒரு சிக்மா பாண்ட் இருக்கா ஸோ அப்போ இது சிக்மா பாண்ட் அப்போ பை பாண்ட்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா The bond formed by sideways overlap. இப்போ ரெண்டு பி ஆர்பிட்டால் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒரு பி ஆர்பிட்டால் இது ஒரு பி ஆர்பிட்டால் ஸோ இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி சைடு வைஸில் ஓவர்லாப் ஆகும் அப்போ இந்த பாண்டை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பை பாண்ட் இப்படி சைடு வைஸாக ஓவர்லாப் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து பை பாண்ட் ஓகே இதை நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இது வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் உங்களுக்கு எது எப்படி யூஸ் ஆக போகுது அப்படின்னா கார்பன் கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கும் கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் இருக்கும் கார்பன் கார்பன்
further attached to one carbon which is further attached to attached to one more carbon adavadhu or carbon vande innu or carbon kuda pakkathla ore or carbon kuda attach aayirundhuchu adu primary carbon appa for example ipdi or carbon irukna adu pakkathla ore or carbon kuda attach aayirundhuchu appadina idu innu nariya ipdi poi irukna adu prachana illa indha carbon undu indha carbon kuda mattum dhaan ore or carbon kuda dhaan attach aayirukku appa idu vandu pathina primary appdi nam solrom secondary appadina a carbon which is further attached to two more carbon appadina enna artham ipo paarenga for example ஒன் மினிட் ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இந்த கார்பன் எடுத்துக்கோங்க இந்த கார்பன் எத்தனை கார்பன் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு ஒன்று ரெண்டு இது மாதிரி ரெண்டு கார்பன் கூட அட்டாச் ஆயிருந்துச்சுன்னா நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சாரி ஓகே இந்த கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் ஒரே ஒரு கார்பன் தான் அட்டாச் ஆயிருக்கு அப்போ இது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ப்ரைமரி கார்பன் சொல்கிறோம் ஆனால் இந்த ரவுண்டட் கார்பனை பாருங்கள் சைடில் ஒரு கார்பன் கூட கீழே ஒரு கார்பன் கூட அப்போ ரெண்டு கார்பன் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு ஸோ அதனால் இது வந்து செகண்ட்ரி கார்பன் சொல்லுவோம் அப்போ டர்ஷன் என்னென்ன நீங்களே சொல்லிடுறீங்க கார்பன் விச் இஸ் ஃபர்தர் அட்டாச் டு த்ரீ மோர் கார்பன் மூணு கார்பன் கூட என்ன என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா அட்டாச் ஆயிருக்கும் அப்போ ஃபார் எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் சி 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 இந்த சென்டர் கார்பன் தான் நம்ம டர்ஷரி கார்பன் சொல்கிறோம் இந்த கார்பன் மேலே ஒரு கார்பன் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு லெஃப்டில் ஒரு கார்பன் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு டவுனில் ஒரு கார்பன் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு அப்போ ப்ரைமரி செகண்டரி டர்ஷரி அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி பிரிக்கிறோம் ஒரு கார்பன் எத்தனை ஃபர்தர் கார்பன்ஸ் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு அதை வச்சு தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு கார்பன் பக்கத்தில் ஒரே ஒரு கார்பன் கூட அட்டாச் ஆயிருந்துச்சுன்னா ப்ரைமரி ஒரு கார்பன் ரெண்டு கார்பன் கூட அட்டாச் ஆயிருந்துச்சுன்னா செகண்டரி ஒரு கார்பன் மூணு கார்பன் கூட அட்டாச் ஆயிருந்துச்சுன்னா டர்ஷரி இதை இன்னொரு விதமாக எப்படி நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் பக்கத்தில் இன்னொரு இப்போ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ இப்போ இந்த மாதிரி சிஹெச் டூ கார்பனை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ப்ரைமரி கார்பன் சொல்லுவோம் அதே சிஹெச் அப்படின்ட்டு இருந்துச்சுன்னா அது செகண்ட்ரி கார்பன் சொல்லுவோம் சிஹெச் இந்த சிஹெச்ன்னு இருந்துச்சா இது செகண்ட்ரி கார்பன் சொல்லுவோம் வெறும் சி மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது டர்ஷரி கார்பன் சொல்லுவோம் ஓகேவா வெறும் சி மட்டும் இருந்தால் டர்ஷரி கார்பன் இது எப்படி நம்ம சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த கார்பன் வந்து இந்த கார்பன் வந்து பக்கத்தில் ஒரே ஒரு கார்பன் சிஹெச் த்ரீங்கிற ஒரே கார்பன் கூட தான் அட்டாச் ஆயிருக்கு அப்போது இது ப்ரைமரி இன்னொரு விதத்தில் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சிஹெச் டூன் இருந்தால் அது ப்ரைமரி கார்பன் அதே மாதிரி சிஹெச்ன்னு இருந்தால் செகண்ட்ரி கார்பன் சொன்னேன் அது எப்படி நம்ம வெரிஃபை பண்ணலாம் பக்கத்தில் இங்கே ஒரு கார்பன் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு கீழே ஒரு கார்பன் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு ஸோ செகண்ட்ரி இப்போ இந்த டர்ஷரி வெறும் சி இருக்கு டர்ஷரி இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே மேலே ஒரு கார்பன் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு சைடில் ஒரு கார்பன் கீழே ஒரு கார்பன் அப்போ நம்ம நம்பர் ஆஃப் கார்பன் அட்டாச் ஆயிருக்கிறத வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஈஸியாக அப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சிஹெச் டூ இருந்தால் ப்ரைமரி கார்பன் சிஹெச் இருந்தால் செகண்டரி கார்பன் வெறும் சி இருந்தால் டர்ஷரி கார்பன் இப்போ இதே தான் நம்ம இன்கேஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால் எடுத்துக்க போகிறோம் ஓகேவா இன்கேஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால் சிஹெச் டூ இப்போ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் இப்படி ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ ஓஹெச் இப்படி ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு சி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ ஓஹெச் இப்போ இப்படி ஒரு இது இருக்குது சரியா ஓகே இப்போ இதில் என்னென்ன டைப் ஆஃப் கார்பன் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்கஹால்ஸில் நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் சரியா இப்போ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன டைப் ஆஃப் ஆல்கால்னா ப்ரைமரி ஆல்கஹால் இது செகண்ட்ரி ஆல்கால் டர்ஷரி ஆல்கால் எப்படி சொன்னோம் இந்த ஓஹெச் வந்து எது கூட அட்டாச் ஆயிருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த ஓஹெச்சு சிஹெச் டூ கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு நான் சொன்னேன் என்ன சொன்னேன் சிஹெச் டூ இருந்தால் அது ப்ரைமரி கார்பன் சொன்னேன் அப்போ இந்த ஓஹெச் வந்து சிஹெச் டூ கூட அட்டாச் ஆயிருக்கனால இது ப்ரைமரி ஆல்கஹால் இந்த ஓஹெச் வந்து எது கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு சிஹெச் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு சிஹெச் இருந்தால் செகண்ட்ரி அப்போ இது செகண்ட்ரி ஆல்கஹால் இந்த ஓஹெச் எது கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு இந்த கார்பன் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு அப்போ சீன் இருக்கு ஸோ அப்போ சீன் இருந்தால் டர்ஷரி அப்போ இந்த ஆல்கால் பேர் டர்ஷரி ஆல்கஹால் இன்னொரு விதமாக சிஹெச் டூ ஒரு கார்பன் கூட அட்டாச் இருக்குமரிங் <laughs> அதாவது நம்ம கெமிஸ்ட்ரி நிறைய இடத்துல நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஆரோ மார்க் யூஸ் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் என்ன மீனிங் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இப்போ இப்படி சிங்கிள் ஆரோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏ கிவ்ஸ் பி அப்படின்னா இது ரியாக்ஷன் நடக்குது இந்த ஏங்கிறது பியாக கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் இந்த சிங்கிள் ஆரோ ஸோ ரியாக்டன்ஸ் பீங் கன்வெர்ட் இன் டு ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் அதே இது இந்த மாதிரி 
ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா இது இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் போட்டிருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல் ஆரோவா இல்லாமல் அதில் பாதி ஹாஃப் ஆரோ போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இட் இண்டிகேட்ஸ் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் அதாவது ஒரு எலக்ட்ரான் ஷிஃப்ட் ஆகுது ஒன்லி ஒன் எலக்ட்ரான் இஸ் பீங் எனது ஷிஃப்ட் அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த பாண்ட் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது கரெக்டாக அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த கார்பனுக்கு வருது அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த சிங்கிள் ஆரோ யூஸ் பண்ணுவோம் அதே இது இப்போ சி டபுள் பான் சில இப்படி நான் டபுள் ஏரோ போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பாண்ட் இருக்க ரெண்டு எலக்ட்ரானுமே இந்த கார்பனுக்கு போகுது ஒரு டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லை ஒரு சார்ஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த டபுள் ஆரோ இண்டிகேட் பண்ணுது அப்போ சிங்கிள் ஆரோனால் ஒன்லி ஒன் எலக்ட்ரான் இண்டிகே இது டபுள் சாரி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது டபுள் ஆரோ அப்படின்னா ரெண்டு எலக்ட்ரானுமே அந்த பாண்டில் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் இந்த டபுள் ஆரோ யூஸ் பண்ணும்போது மெக்கானிசம் நிறைய இடத்த நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இப்படி இருக்குது இப்போ இங்கே நெகட்டிவ் சாரி இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஏதோ எலக்ட்ரோஃபைல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்னா எப்போதுமே இந்த ஆரோ ஆரம்பிக்கிறது நெகட்டிவ் சார்ஜ்லேருந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான் எலக்ட்ரான் ரிச் சைட்லேருந்து எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட்டுக்கு தான் போகணும் நெகட்டிவ் டூ பாசிட்டிவ் தான் போகணும் பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ் போட்டிங்கன்னா மெக்கானிசம்லாம் தப்பு சரியா இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன் பேசிக்கான விஷயம் யூ ஹாவ் டு நோ ஏன்னா நம்ம மெக்கானிசம்லாம் படிக்க போகிறோம் அடுத்து ஸோ அதனால நான் இதெல்லாம் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகேவா ஓகே ஃபைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் அண்ட் ரெசனன்ஸ் இந்த இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் ரெசனன்ஸ் எங்கே உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா இந்த இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் படிக்கிறனால யூ கேன் நோ சம்திங் ரிகார்டிங் கார்போ கேட்டையன் கார்பானியன் ஃப்ரீ ரெடிக்கலாம் அதோட ஸ்டெபிலிட்டி பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இது நம்ம மெக்கானிசம் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ப்ளஸ் இந்த இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் வச்சு நீங்கள் அசிடிட்டி ஒரு காம்பவுண்டோட ஆசிட் நேச்சர் பேசிக் நேச்சர் வந்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா கண்டுபிடிக்கலாம் ஆர்டர்ஸ்லாம் வந்து இந்த இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அதனால இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறது சிம்பிளாக ரொம்ப குயிக்கான செய்யலாம் அப்படின்னா பார்த்துக்கலாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக வேணால் நீங்கள் நிறையா சோர்சஸ் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ப்ளஸ் நம்மளும் லெவன்த்துக்கு டீச் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா பார்க்கலாம் சரியா இப்போ உங்களுக்கு டுவெல்த்துக்கு பேசிக்காக என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் இங்கே சொல்கிறேன் ஓகே இது மாதிரி ஒரு கார்பன் செயின் இருக்குது ஒரு கார்பன் காம்பவுண்ட் இருக்குது அதில் ஒரு எக்ஸ் அப்படிங்கிற வேற ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்போ காம்பவுண்டோ எதோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சரியா இந்த குரூப் வந்து எய்தர் எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப்பாக இருக்கலாம் இல்லை எலக்ட்ரான் வித் ட்ராயிங் குரூப்பாக இருக்கலாம் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இப்போ இப்படி ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ பிஆர் ப்ரோமின்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் வித் ட்ராயிங் குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி உங்களுக்கு தெரியும்ல இப்போ இந்த கார்பனுக்கு ஒரு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இருக்கும் எக்ஸுக்கு ஒரு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இருக்கும் இப்போ எக்ஸுக்கு எடுத்தால் நம்ம பிஆர் இருக்குது ப்ரோமின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கார்பனோட ப்ரோமின்க்கு வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வில் பி ஹை ஃபார் ப்ரோமின் கம்பேர்ட் டு கார்பன் அப்போ எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும்போது இந்த பாண்ட் இருக்கா இந்த கார்பனுக்கு ப்ரோமின் நடுவில் ஒரு பாண்ட் இருக்குது கரெக்டாக பிஆர் இந்த பாண்ட் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானுமே எதை நோக்கி போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோமினை நோக்கி போகும் அப்போ என்ன ஆகும் ப்ரோமினை நோக்கி இந்த எலக்ட்ரான் போகும்போது இதுக்கு பார்ஷியல் நெகட்டிவ் ஃபுல்லாக போயிடாது ப்ரோமின் கிட்ட போய் என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அப்போ ப்ரோமினுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் கிடைக்கும் கார்பனுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கிடைக்கும் இப்போ இன்னும் ரெண்டு மூணு கார்பன் அது கூட அட்டாச் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு ரொம்ப பார்ஷியலான பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கிடைக்கும் ஏன்னா இந்த கார்பனில் இருக்க எலக்ட்ரான் இந்த கார்பனை நோக்கி போகும் அடுத்து இதுக்கு ரொம்ப பார்ஷியலான பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கிடைக்கும் ஏன்னா இந்த கார்பனில் இருக்க எலக்ட்ரான் இந்த கார்பனுக்கு போகும் அடுத்து ஒரு நாலாவது கார்பன் வரும்போது இந்த எஃபெக்ட் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா மறைஞ்சிரும் அப்போ ஒரு மூணு கார்பன் வரைக்கும் தான் இந்த எஃபெக்ட் இருக்கும் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் அப்போ இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் ஆனது இந்த எஃபெக்ட் அரேசஸ் டியூ டு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டிஃப்ரென்சஸ் கார்பன் ஒரு எலக்ட்ரானிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ரோமின்க்கு வந்து அது அதிகமாக இருக்கும் ஃபோர் இருக்கு ஃப்ளோரின் இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து ஃபோர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இதில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்போ எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கிட்ட தான் என்ன செய்யும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான்லாம்
தள்ளும் இப்போ ஒரு செய் ஒரு என்ன செய்யணும் ஒரு நாலு பேர் லைனில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒருத்தர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இங்கே ஒருத்தர் இருக்கா அப்படின்னா தள்ளினா என்ன செய்வோம் எல்லாரும் அப்படியே என்ன செய்வோம் அந்த சைடு போய் அப்படியே தள்ளுவோம் அது மாதிரி இந்த லித்தியம் என்ன செய்யுது அதுக்கிட்டே இருக்கிற எலக்ட் ஆனால் இந்த சைடு என்ன செய்யுது அப்படின்னா தள்ளுது சரியா அப்போ தள்ளும் போது என்ன ஆகும் இதுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இதுக்கிட்டே இருக்கிற எலக்ட் ஆனால் இந்த கார்பன் கிட்ட வந்துருச்சு அப்போ இதுக்கு நெகட்டிவ் இதுக்கு ரொம்ப நெகட்டிவ் பார்ஷியல் நெகட்டிவ் இதுக்கு ரொம்ப பார்ஷியல் நெகட்டிவ் அடுத்து நாலு நாள் கார்பன் போகும்போது இந்த எஃபெக்ட் இருக்காது ஒரு மூணு நாள் கார்பன் வரைக்கும் தான் ஆல்ஃபா பீட்டா கார்பன் நம்ம கா காமா நம்ம கீழே படிப்போம் ஸோ காமா கார்பன் வரைக்கும் தான் இது என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த எஃபெக்ட் இருக்கும் அப்போ இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட்னா பேசிக்கலாக பேசிக்கலி என்ன நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு எலக்ட்ரானிக்டி டிஃப்ரென்ஸ்னால அந்த ஒரு எஃபெக்ட் வந்து என்ன ஆகுது அரேஸ் ஆகுது எலக்ட்ரான் வித் ட்ராயிங் குரூப் இருந்துச்சு அப்படின்னா எலக்ட்ரான் அது பக்கம் இழுத்து வச்சுக்கும் அப்போ அங்கே மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் வரும் அதே எலக்ட்ரானை கொடுத்துச்சு அப்படின்னா அங்கே என்ன வரும் எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் இருக்கும் அப்போ அங்கே ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் வரும் இந்த அல்கேல் குரூப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ நம்ம பார்த்தோமா மேலே மெத்தில் எத்தில் ப்ரொஃபைன்லாம் பார்த்தோமா இதெல்லாமே ப்ளஸ் ஐ குரூப் வெரி குட் ப்ளஸ் ஐ குரூப் ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ சி இங்கே ஒரு சிஹெச் த்ரீ இருக்குன்னு இங்கே ஒரு சிஹெச் த்ரீ இங்கே ஒரு சிஹெச் த்ரீ இது என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த மெத்தல் குரூப் எலக்ட்ரானா இங்கே கொடுத்துரும் இந்த மெத்தல் குரூப் இங்கே எலக்ட்ரானா கொடுத்துரும் இந்த மெத்தல் குரூப் எல்லாம் எலக்ட்ரானா கொடுக்குது அப்போ எல்லாமே எலக்ட்ரானா என்ன செய்யுது டொனேட் பண்ணுது இந்த மெத்தல் குரூப் இந்த கார்பன் நோக்கி டொனேட் பண்ணுது இந்த மெத்தல் குரூப் இந்த கார்பனுக்கு டொனேட் பண்ணுது அதே மாதிரி எல்லாமே கார்பன் நோக்கி டொனேட் பண்ணுறனால இட் இஸ் கால்ட் அஸ் எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் ஓகேவா ஓகே இப்போ ப்ள ப்ளஸ் ஐனா என்ன மைனஸ் ஐனா என்னென்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருச்சு இப்போ இது வந்து அசிடிட்டி பெசிசிட்டி எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண போகுது அந்த ஆர்டரை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் ஆனது எலக்ட்ரான் வித் ட்ராயிங் குரூப் இருக்கும் ப்ரோமின் குளோரின் ஃப்ளோரின் அதுக்கப்புறம் என்ஓ டூ இது மாதிரி நிறைய குரூப்ஸ் இருக்குது ஆல்டிகேட் கீட்டோன் அந்த குரூப் ஆர்டர் எல்லாமே முடிஞ்சா நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் டெலிகிராம்லேயோ இல்லையோ எது கம்யூனிட்டி பர்சன் நான் கொடுக்குறேன் அந்த மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் மைனஸ் ஐ குரூப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த காம்பவுண்டோட அசிடிக் நேச்சர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதிகமாகும் பேசிக் நேச்சர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கம்மியாகும் ஓகேவா கம்மியாகும் அதே இது ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு காம்பவுண்டில் ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் என்ன சொன்னேன் இந்த மாதிரி அல்கேல் குரூப்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அசிடிட்டி கம்மியாக இருக்கும் பெசிசிட்டி என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா அதிகமாக இருக்கும் பெசிசிட்டி என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதிகமாக இருக்கும் அப்போது பேசிக்காக நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் வச்சுட்டிங்கன்னா கூட நீங்கள் என்ன செஞ்சாலும் மற்றதை எழுதிடலாம் ஈஸியாக ஓகே தானே மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் இருந்தால் என்ன செய்யும் அசிடிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் பெசிசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் இருந்தால் அசிடிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும் பெசிசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா அப்போ மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கும் எலக்ட்ரான் வித் ட்ராயிங் குரூப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் இருந்தால் ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் சரியா ஓகே ஃபைன் இப்போ நம்ம இது வந்து என்ன செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசனன்ஸ் இதே இதில் ரெசனன்ஸ் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ரெசனன்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஹெல்ப் இந்த நோயிங் த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த காம்பவுண்ட் ஒரு காம்பவுண்டுக்கு ரெசனன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெசனன்ஸ்னா ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதுக்கு நம்ம நிறைய எழுதுவோம் அந்த ரெசனன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு காம்பவுண்டில் அதோட ஸ்டெபிலிட்டி வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ்பெக்டடோட அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஒரு நாலு காம்பவுண்ட் கொடுத்து எது ஸ்டேபிளாக இருக்குது இல்லாட்டி நீங்கள் நிறைய ரீசன் கொஷின்ஸ் எல்லாம் படிப்பீங்க நிறையா மெக்கானிசம் ரியாக்ஷன்லாம் படிக்கும் போது திஸ் காம்பவுண்ட் இஸ் ரெசனன்ஸ் ஸ்டெபிளைஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த காம்பவுண்டுக்கு ரெசனன்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ ரெசனன்ஸ் இருக்கனால அந்த காம்பவுண்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ ஃபஸ்ட் ரெசனன்ஸ்னா என்ன இட் இஸ் நத்திங் பட் டீலோக்கலைசேஷன் ஆஃப் பை எலக்ட்ரான்ஸ் டீலோக்கலைசேஷன் ஆஃப் பை எலக்ட்ரான்ஸ் பை எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன சொன்னேன் டபுள் பாண்டில் ஒரு பாண்ட் சிக்மா பாண்டாக இருக்கும் இன்னொரு பாண்ட் பை பாண்டாக இருக்குன்னு சொன்னேன் கரெக்டாக இந்த பை பாண்டில் இருக்க அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் பை பாண்டில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஒரு பாண்டாக ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஒரு இடத்துல இல்லாமல் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு இடத்துல
இங்க டபுள் பாண்ட் தானே இருக்கு அப்ப இங்க லென்த் பாண்ட் லென்த் என்ன இருந்திருக்கணும் கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் எந்த பாண்ட் லென்த் இருக்கோ அந்த பாண்ட் லென்த் தான் இந்த இடத்துல வந்திருக்கணும் பென்சின் இடத்துல பட் ஆனா என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆறு பாண்ட் லென்த்துமே இந்த ஆறு கார்பன் பென்சின்ல ஆறு கார்பன் இருக்கு கரெக்டா இந்த ஆறு கார்பனோட பாண்ட் லென்த்துமே எக்ஸ்பெரிமெண்டலி என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா சேமா இருக்குது டபுள் பாண்டோட பாண்ட் லென்த்தும் இல்ல சிங்கிள் பாண்டோட பாண்ட் லென்த்தும் இல்ல வேற டபுள் பாண்டுக்கும் சிங்கிள் பாண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு இன்டர்மீடியட்டான பாண்ட் லென்த் இருந்திருக்கு எதுக்கு பென்சினுக்கு அப்போ அதை வச்சு என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா டபுள் பாண்ட் கேரக்டரும் கிடையாது இதுக்கு சிங்கிள் பாண்ட் கேரக்டரும் கிடையாது இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு சுத்திக்கிட்டு இருக்கு அதனால தான் இட் இஸ் சம்வேர் பிட்வீன் டபுள் பாண்ட் அண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் அதனால பென்சின் ஸ்ட்ரக்சரை இப்படி போட்டுருவாங்க நிறைய இடத்துல நீங்கள் பார்ப்பீங்க இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் போட்டிருப்பாங்க ஒரு பென்சின் ட்ரிங் போட்டு அது ஒரு ரவுண்டு போட்டிருப்பாங்க விச் மீன்ஸ் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் இங்கே சுத்திக்கிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம் டீ லோக்கலைஸ்ட் இதுக்கு பேர் தான் டீ லோக்கலைஸ்ட் ஒரு இடத்துல இல்லாமல் மூமெண்ட்லேயே இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் டீ லோக்கலைஸ்ட் அப்போ ரெஸ்டன்ஸ்னா டீ லோக்கலைசேஷன் ஆஃப் பை எலக்ட்ரான்ஸ் சரியா இதுக்கு நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அது நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது அப்போ பை எலக்ட்ரான்ஸ் டீ லோக்கலைஸ் ஆகிட்டு இருக்கா தான் ரெஸ்டன்ஸ் அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரி ரெஸ்டன்ஸ் எங்கே இருக்கும் அங்கே ஸ்டெபிலிட்டி என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது எங்கெங்க ரெசனன்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம இப்போ பேச போகிறது இல்லை நம்மளுக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரெசனன்ஸ் இருந்தால் அந்த காம்பவுண்ட் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ இண்டக்ட் இஃபெக்ட் பார்த்தோம் அது கூட சேர்த்து இது பார்த்துருவோம் கார்போ கேட்டையான் கார்பேடையான் கார் கார்பன் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இதெல்லாம் எப்போ ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் கார்பனுக்கு ஒரு பாண்ட் இருக்குன்னா இந்த பாண்டில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கா ரெண்டு எலக்ட்ரான் தனித்தனியாக ஒரு ஒரு எலக்ட்ரானாக பிரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா இங்கே நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க கார்பன் கார்பனுக்கு நடுவில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானுமே ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு கார்பனுக்கும் இன்னொரு எலக்ட்ரான் இந்த கார்பனுக்கு போச்சுன்னா அங்கே ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த கார்பன் ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த கார்பன் ஏன்னா ஈக்குவலாக ஷேர் ஆயிடுச்சு அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு எலக்ட்ரான் தனியாக இருக்கிறது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ரேடிக்கல் சொல்லுவோம் அதே இது கார்பன் கார்பன் பாண்டில் இந்த எலக்ட்ரான் அப்படியே இங்கே போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் சேர்ந்து இந்த கார்பன் இது கார்பன் ஒன் இது கார்பன் டூன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் சேர்ந்து கார்பன் டூக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா கார்பன் வந்து என்ன சேர்ந்து இப்போ கார்பன் ஒன் மினிட் ஓகே கார்பன் ஒன் பாண்ட் கார்பன் டூ இப்போ இந்த பாண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன கார்பன் ஒன்னோட ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு கார்பன் டூவோட ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானுமே சேர்த்து இந்த கார்பன் டூ எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும் இதுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டூ அப்படிங்கிறது என்ன செய்யுது கார்பன் ஒன்னோட எலக்ட்ரானையும் எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்துகிட்டு போகுது ஸோ எக்ஸஸ் எலக்ட்ரானை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அதுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இப்போ கார்பன் ஒன்னோட எலக்ட்ரானை யார் எடுத்துகிட்டு போயிட்டா கார்பன் டூ எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு அப்போ கார்பன் ஒன்றுக்கு என்ன செய்யுது எலக்ட்ரான் கம்மியாகுது அப்போ அந்த எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்சி நம்ம சொல்கிறதுக்கு கார்பன் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ கார்பன் பாசிட்டிவ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கார்போ கேட்டையான் கார்பன் நெகட்டிவ் இருந்துச்சுன்னா கார்ப் ஆனையான் இதெல்லாம் மெக்கானிசம் உங்களுக்கு வரும் கார்பன் மேலே ஒரு டாட் வச்சுருந்தாங்கன்னா ஃப்ரீ ரேடிக்கல் புரிஞ்சுச்சா ஸோ இதோட ஸ்டெபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கார் கார்பன் கேட் கார்போ கேட்டையானுக்கும் கார்பன் ஃப்ரீ ரேடிக்கலுக்கும் இதோட ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா டேர்ஷரி கிரேட்டர் தன் செகண்டரி கிரேட்டர் தன் பிரைமரி அதாவது டேர்ஷரி கார்போ கேட்டையான் டேர்ஷரி கார்போ கேட்டையான் என்னது கார்போ கேட்டையானுங்கிறது சி ப்ளஸ் தான் கார்போ கேட்டையான் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதை சுற்றி மூணு கார்பன் இருந்தால் அது டேர்ஷரி நம்ம அப்ளை பார்த்தோம் சி இருந்தால் டேர்ஷரி சி ஹெச் இருந்தால் செகண்டரி சி ஹெச் டூ இருந்தால் டேர்ஷரின்னு பார்த்தோமா சாரி சி ஹெச் டூ இருந்தால் பிரைமரி சி ஹெச் இருந்தா செகண்டரி சி இருந்தா டேர்ஷரி இங்க வெறும் சி ப்ளஸ் இருக்கு அப்ப இது டேர்ஷரி கார்போ கேட்டையன் அதே இது சி ஹெச் இது கூட ரெண்டு குரூப் அட்டாச் ஆயிருக்கு ஏதோ ஒரு குரூப் அது நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை இப்போ இங்க கார்போ கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சி ஹெச் ப்ளஸ் அப்படின்னா இது செகண்டரி கார்போ கேட்டையான் அதே இது சி ஹெச் டூ சி ஹெச் த்ரீ இப்போ இந்த சி ஹெச் டூல ஒரு கார்போ கேட்டையன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பிரைமரி ஸோ திஸ் இஸ் பிரைமரி கார்போ கேட்டையன் திஸ் செகண்டரி டேர்ஷரி இப்போ இதுல ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் உங்களுக்கு எப்படி தெரியணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டேர்ஷரி வில் பி கிரேட்டர் தன் செகண்டரி வில் பி கிரேட்டர் தன் பிரைமரி அதே மாதிரி தான் ஃப்ரீ ரேடிக்கலுக்கும் டேர்ஷரி ஃ
அதில் சம்வாட் சேவ்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டர்ஷரி அடுத்து செகண்டு அடுத்து ப்ரைமரி இதே தான் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்க்கும் ஏன்னா ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸும் எலக்ட்ரான் ஒரு எலக்ட்ரான் தேவைப்படுது அப்போ அதுவும் எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன் தான் ஸோ இங்கே மூணு கார்பன் எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் போது இங்கே ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இங்கே ரெண்டு கார்பன் கொடுக்கும் போது கொஞ்சம் அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இங்கே ஒரே ஒரு கார்பன் தான் கொடுக்குது அப்படிங்கும் போது அது வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே கார்ப் ஆனையான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கேஸ் அப்படியே டிஃப்ரெண்ட் கார்ப் ஆனையான்னு ஆனது இங்கே எதுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்துச்சு கார்பன் ஒன் கார்பன் டூ ரெண்டு எலக்ட்ரானையும் சேர்த்துட்டு இந்த கார்பன் டூ எடுத்துகிட்டு போச்சு அப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக எலக்ட்ரானிக் செஞ்சுட்டு எடுத்துகிட்டு போகுது அப்போ எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரானை நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு தான் சி மைனஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்போ நான் இங்கே போய் மூணு கார்பன் குரூப் போட்டுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏற்கனவே இந்த கார்பன் நெகட்டிவ்க்கு எலக் எலக்ட்ரான் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது இப்போ இந்த கார்பன் ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுக்குது இந்த கார்பன் எலக்ட்ரானை கொடுக்குது இந்த கார்பன் எலக்ட்ரானை கொடுத்துச்சுன்னா ஏற்கனவே கார்பன் கிட்டே எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருக்குது சி மைனஸில் இன்னும் மூணு குரூப் எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் ஒன் மினிட் கீழே எழுதிக்கிறேன் ஓகே சி சிகெஸ்ரி குரூப் இருக்குது இங்கேயும் சிகெஸ்ரி குரூப் இருக்குது இங்கேயும் சிகெஸ்ரி குரூப் இருக்குது இது நெகட்டிவ்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது டர்ஷரி கார்பன் ஆனையான் கார்பன் ஆனையான் ஏன் டர்ஷரி சியில் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது மூணு குரூப் சுற்றி இருக்குது ஓகே இப்போது சிகெஸ்ரி குரூப் வந்து எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் அப்போ இது வந்து எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் இந்த சிகெஸ்ரியும் எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் இந்த சிகெஸ்ரி எலக்ட்ரான் கொடுக்கும் மொத்தமாக இது எல்லாம் எதுக்கு எலக்ட்ரானை கொடுக்குது இந்த சி மைனஸ்க்கு கொடுக்குது சி மைனஸ்னா மீனிங் என்னது ஆல்ரெடி இதுக்கிட்ட எக்ஸஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்குது எக்ஸஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்குது இந்த எக்ஸஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கூட நீங்கள் இன்னும் இந்த சிகெஸ்ரி எலக்ட்ரானை கொடுக்குது இந்த சிகெஸ்ரி எலக்ட்ரான் கொடுக்குது இந்த சிகெஸ்ரி எலக்ட்ரானை கொடுத்துச்சுன்னா ஏற்கனவே இருக்க எலக்ட்ரானே அதால் வச்சுக்க முடியாது கார்பனால் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் கொடுக்கும்போது இட் பிகம்ஸ் ரியலி அன்ஸ்டேபிள் ரொம்ப அன்ஸ்டேபிள் ஆயிரும் இதே செகண்டரி கேஸ் எடுத்துக்கோங்க சிஹெச் இங்கே ஒரு சிகெஸ்ரி குரூப் இருக்குது இங்கே ஒரு சிகெஸ்ரி குரூப் இருக்குது சிகெஸ்ட்ரில் ஒரு நெக் ஆர் கார்பனையன் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா இங்கே ரெண்டு குரூப் என்ன செய்யும் அப்படின்னா எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் இங்கே மூணு குரூப் கொடுக்கறத காட்டில் இங்கே ரெண்டு குரூப் வந்து எலக்ட்ரானை கம்மியாக தான் கொடுக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி இதுக்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் இருக்குது இன்னும் எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் போது இதுவும் என்னவாக தான் இருக்கும் அன்ஸ்டேபிளாக தான் இருக்கும் பட் டேர்ஷரியில் மூணு கார்பன் எலக்ட்ரானை கொடுக்குது சி மைனஸ்க்கு ஆனால் இங்கே ரெண்டு கார்பன் தான் கொடுக்குது அதனால் டேர்ஷரியை கம்பேர் பண்ணும்போது செகண்டரி சம்வாட் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ப்ரைமரி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கார் பேனை அன் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஒரே ஒரு குரூப் தான் கொடுக்க போது எலக்ட்ரானை ஆல்ரெடி இந்த சிகெஸ்ட் டூ மைனஸ் எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் இங்கே வந்து ஒரே ஒரு குரூப் தான் எலக்ட்ரானை கொடுக்குது அப்படிங்கிறனால இது கொஞ்சம் ஸ்டேபிளாக என்ன செய்யும் அப்படின்னா இருக்கும் ஸோ கார்போ கேட்டேன் அப்படிங்கிறதுல சி ப்ளஸ்ங்கிறது எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட்டு அப்போ அதுக்கு எலக்ட்ரான் தேவைப்படுது அப்போ தேவைப்படுறனால மூணு குரூப் இங்கே எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுக்குது கரெக்டாக தானே இந்த இடத்துல மூணு குரூப் வந்து எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணுறனால டேர்ஷரி அதிகமாக ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஆனால் கார் பேனையானில் ஆல்ரெடி எலக்ட்ரான் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போ இன்னும் சிகெஸ்ரி குரூப்ஸ் போய் எலக்ட்ரானை கொடுக்கும்போது அது வந்து என்ன ஆயிரும் அன்ஸ்டேபிள் ஆயிரும் ஸோ அதனால் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்க்கும் கார்போ கேட்டையானுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டேர்ஷர் இது ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் வந்து டேர்ஷரி கிரேட்டர் தன் செகண்டரி கிரேட்டர் தன் ப்ரைமரி ஆனால் கார்பன் ஆனையானுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கார் பேனையானுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி கிரேட்டர் தன் செகண்டரி கிரேட்டர் தன் டேர்ஷரி அதுக்கான ரீசன் வந்து இதுதான் டியூ டு த இன்டெக்டிவ் எஃபெக்ட் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மினிட் ஓகே நெக்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அபவுட் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு இதில் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் என்ன ஐப்ரேஷேஷன் இருந்தால் என்ன ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க பிரகாரம் எஸ்பி த்ரீ ஐப்ரேஷேஷன் ஏதாவது ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் இருந்தால் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம டெட்ரா ஹெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவோம் எஸ்பி டூ இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஸ்கொயர் பிளேனர் இல்லாட்டி சாரி சாரி எஸ்பி டூ இருந்தால் ட்ரைகோனல் பிளேனார் இல்லாட்டி வெறும் பிளேனார் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவோம் எஸ்பி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நம்ம லீனியர் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவோம் ஸோ எஸ்பி த்ரீ அப்படின்னா டெட்ரா ஹிட்ரல் எஸ்பி டூனா பிளேனார் எஸ்பி அப்படின்னா லீனியர் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க எஸ்பி த்ரீ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் சிங்கிள் பாண்ட் எஸ்பி டூனா டபுள் பாண்ட் எஸ்பினா ட்ரிபிள் பாண்ட் நம்ம மேலே சொல்லியாச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் நியூக்ளியோ ஃபைல் எலக்ட்ரோஃபைல் இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நியூக்ளியோ ஃபைல் அதோட சிம்பிள் எப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்ணால் என்யூ மைனஸ் எலக்ட்ரோஃபைல்
அப்போ நியூக்ளியோஃபைல் எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன் ஸ்பீசிஸை போய் அட்டாக் பண்ணும் எலக்ட்ரோஃபைல் எலக்ட்ரான் அதிக் சாரி கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனால் எலக்ட்ரான் டிச்சு ஸ்பீசிஸை போய் என்ன செய்யும் அப்படின்னா அட்டாக் பண்ணும் இது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நியூக்ளியோஃபைலுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சி மைனஸ் கார் வேணையானுங்கிறது ஒரு நியூக்ளியோஃபைல் நம்ம மேலேயே பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு சிஎன் மைனஸ் ஓஹெச் மைனஸ் சிஎல் மைனஸ் பிஆர் மைனஸ் இதெல்லாமே நியூக்ளியோஃபைலுக்கு அப்போ இதெல்லாம் இப்போ என்ன செய்யும் எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் வேறு ஏதாவது ஸ்பீஷியஸ் கிட்ட ஏன்னா அதுக்கிட்ட எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருக்குது எலக்ட்ரோஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் லூயிஸ் ஆசிட் சொல்லுவோம் ஏஎல் சிஎல் த்ரீ பிஎஃப் த்ரீ இதெல்லாமே எலக்ட்ரோஃபைல் இதெல்லாம் எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்குது அப்போ என்ன செய்யும் எலக்ட்ரான் யார் கொடுத்தாலும் வாங்கி வச்சுக்கும் அதுதான் எலக்ட்ரோஃபைல் நெக்ஸ்ட் என்ஓ டூ ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் ஹச் ப்ளஸ் ஹச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட்டு கார்ப் கார்போ கேட்டையான் சி ப்ளஸ் ஏன்னா இதுக்கும் எலக்ட்ரான் கம்மியாக தானே இருக்குது அப்போ இதுவும் எலக்ட்ரோஃபைல் கேட்டகரியில் தான் என்ன செய்யும் அப்படின்னா வரும் சரியா ஓகே ஸோ இதுவும் பேசிக்கான விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டாபிக் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் ஐடியா ஆஃப் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா கார்பன் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா கார்பன் நிறைய இடத்துல ஆல்ஃபா கார்பன் பீட்டா கார்பன் சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நான் என்ன செய்கிறேன் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஒரே எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே சொல்லிடுறேன் இப்போ இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் ஃப்ளூரின்றது ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கு இதை சுற்றி இங்கே கார்பன் குரூப் வந்து நிறையா இருக்குது இப்படி சுற்றி இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புக்கு பக்கத்தில் இருக்க கார்பன் ஆல்ஃபா கார்பன் ஆல்ஃபா கார்பன் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புக்கு பக்கத்தில் அதுக்கு அடுத்த கார்பன் என்ன கார்பனோ அதான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆல்ஃபா கார்பன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இங்கே ஃபங்க்ஷனல் குரூப் யார் ஃப்ளூரின் ஃப்ளூரின் பக்கத்தில் இருக்க இந்த கார்பன் வந்து ஆல்ஃபா கார்பன் அதே மாதிரி ஃப்ளூரின்க்கு இந்த சைடு இருக்க பக்கத்தில் இருக்க கார்பன் வந்து ஆல்ஃபா கார்பன் அப்போ ஆல்ஃபா கார்பன்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புக்கு அடுத்த கார்பன் வந்து ஆல்ஃபா கார்பன் அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன் குரூப்புக்கு அடுத்தது வந்து ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா அடுத்து இருக்க கார்பன் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பீட்டா கார்பன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஆல்ஃபா அடுத்து இருக்க கார்பன் பீட்டா கார்பன் பீட்டாக்கு அப்புறம் இருக்க கார்பன் வந்து காமா கார்பன் அதே மாதிரி இங்கே என்னது காமா கார்பன் அப்போது ரொம்ப சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன் குரூப்புக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் அதுக்கு அடுத்த கார்பன் வந்து ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா கடுத்து இருக்கிறது பீட்டா பீட்டா கடுத்து இருக்கிறது காமான்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி இந்த ஆல்ஃபா கார்பனில் ஹைட்ரஜன் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் பீட்டா கார்பனில் இருக்க ஹைட்ரஜனுக்கு பேர் பீட்டா ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் நீங்கள் பேசிக்கான விஷயம் என்ன செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் பேசிக் திங்ஸ் ரிகார்டிங் ரியேஜன்ஸ் அண்ட் ரியாக்ஷன் இது உங்களுக்கு இருக்க ரியேஜன்ஸ் அண்ட் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நான் பேசிக்காக என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிச்சோம் நம்ம சிலபஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே அதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னா இன்னும் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா புரியும் சரியா ஸோ நிறைய டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் நீங்கள் வந்து யூல் அண்டர்கோ இந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி டீஹைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஹாலஜினேஷன் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் இது மாதிரி நிறையா வந்து உங்களுக்கு ஹெட்டிங்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஒருத்தையும் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் டீஹைட்ரேஷன் ஸோ டீஹைட்ரேஷன் அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டர் ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டர் ஹைட்ரேஷன் ஹைட் ஹைட்ரோ அப்படின்னாலே வாட்டர்னு அர்த்தம் டி அப்படின்னா என்னென்னா மீனிங் ரிமூவல்னு அர்த்தம் டீனா ரிமூவ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஹைட்ரேஷன்னா வாட்டர் ஆட் பண்ணுறோம்னு அர்த்தம் டீஹைட்ரேஷன் அப்படின்னா ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டர் ஒரு காம்பவுண்டில் இருந்து வாட்டர் என்ன செய்கிறோம் ரிமூவ் பண்ணுறோம் அதுக்கு பேர் தான் டீஹைட்ரேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதுக்கு என்னென்ன ரியேஜன்ஸ் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம சிலபஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் இப்போ நான் டீஹைட்ரேஷன்னா என்னங்கிறது சொல்கிறேன் அதுக்கு என்னென்ன ரியேஜன்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் என்னென்ன ரியேஜன்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டீஹைட்ரேஷனுக்கு கான்சன்ட்ரேட்டட் அச்சு எஸ் ஓ ஃபோர் கான்சன்ட்ரேட்டட் அச்சு த்ரீ பிஓ ஃபோர் பாஸ்போரிக் ஆசிட் அதுக்கப்புறம் அன்ஹைட்ரஸ் ஜிங்க் குளோரைட் கேஹெச் எஸ் ஓ ஃபோர் பொட்டாசியம் பைசல்பேட் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாமே உங்கள் சிலபஸில் இருக்குது சரியா அப்போது ஏதோ ஒரு ரியாக்ஷனில் ஹச் டூ எஸ் ஓ ஃபோரை பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா அங்கே என்ன நடக்கும் டீஹைட்ரேஷன் தான் நடக்க போகுது அப்போ அந்த காம்பவுண்டில் இருக்க ஒரு வாட்டர் மாடிக்கில் ரிமூவ் பண்ணி நீங்கள் என்ன செஞ்சிடலாம் போட்டுடலாம் ஈஸியாக ப்ராடக்ட்
காமனாக சொன்னோம்னா ஹாலஜினேஷன் சொல்லுவோம் குளோரின் ஆட் பண்ணோம்னா குளோரினேஷன் ஃப்ளோரின் ஆட் பண்ணோம்னா ஃப்ளோரினேஷன் ப்ரோமின் ஆட் பண்ணோம்னா ப்ரோமினேஷன் ஐடின் ஆட் பண்ணோம்னா ஐடினேஷன் சொல்லப்போம் இப்போ இதுக்கெல்லாம் என்னென்ன ரீஏஜென்ஸ் குளோரினேஷனுக்கு என்ன ரீஏஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம்னா எஸ்ஓசிஎல் டூ யூஸ் பண்ணுவோம் பிசிஎல் த்ரீ யூஸ் பண்ணலாம் பிசிஎல் ஃபைவ் இப்போ இதெல்லாம் ரீஏஜென்ஸ் நீங்கள் ரீ இப்போ கொஸ்டின் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது ஏன் ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது அதில் வந்து எஸ்ஓசிஎல் டூன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இங்கே என்ன நடக்க குளோரினேஷன் நடக்க போகுது இதில் இருக்க குளோரின் வந்து என்ன செய்யப்போது இதில் ஆட் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம் சரியா ஓகே அப்போ குளோரினேஷனுக்கு வந்து ஆட் பண்ணுற ஏஜென்ஸ் இதெல்லாம் இப்போ ஃப்ளோரினாக இப்போ ப்ரோமினாக இருந்துச்சுன்னா பிபிஆர் த்ரீ யூஸ் பண்ணுவோம் பிபிஆர் ஃபைவ் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஐடினாக இருந்தால் பிஐ த்ரீ யூஸ் பண்ணுவோம் பிஐ ஃபைவ் யூஸ் பண்ணுவோம் இது மாதிரி என்ன செய்வோம் அப்படின்னா ஒரு ஒருத்துக்கும் மாறும் சரியா இதுதான் ஹேலஜினேஷன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைட்ரோஜினேஷன் ஹைட்ரோஜினேஷன் ஸோ ஏஷன் அப்படின்னு முடிஞ்சுனால அது என்னது அடிஷன்னு சொல்லியாச்சு ஸோ ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் ஏஷனுங்கிறதுனால இது வந்து அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜினேஷன் என்னது அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஒரு காம்பவுண்டில் போய் இந்த அச் டூ மாலிக்கில் நம்ம என்ன செய்யறோம் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுதான் எனது ஹைட்ரோஜினேஷன் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் ஆக்சிடேஷன் ரெடக்ஷனாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதில் என்ன செஞ்சுருப்பீங்கன்னா படிச்சிருப்பீங்க எதில் படிச்சிருப்பீங்க நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஃபஸ்ட் லெசன் என்ன செஞ்சுருப்பீங்க அப்படின்னா படிச்சிருப்பீங்க ஆக்சிடேஷன் ரெடக்ஷன் ஸோ ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னா ரெண்டு இதில் நம்ம சொல்லலாம் அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் ஆட் பண்ணுறதுக்கு பேர் ஆக்சிடேஷன் இல்லாட்டி ஒரு காம்பவுண்ட் இருந்து ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பேருமே என்னது தான் ஆக்சிடேஷன் ஸோ ஆக்சிஜன் ஆட் பண்ணாலும் அதுக்கு பேர் ஆக்சிடேஷன் தான் ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணாலும் அதுக்கு பேர் ஆக்சிடேஷன் தான் இதுக்கு சில ரீஏஜென்ஸ் இருக்குது அந்த ரீஏஜென்ஸ்லாம் இப்போ நான் சொல்கிறேன் அப்போ ஒரு காம்பவுண்ட் ஒரு ரியாக்ஷனில் அந்த ரீஏஜென்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா அங்கே என்ன தான் நடக்கும் ஆக்சிடேஷன் தான் நடக்கும் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ரீஏஜென்ஸ் கேஎம்என்ஓ ஃபோர் பொட்டாஷியம் பெர்மாங்கனேட் கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் பொட்டாஷியம் டைக்ரோமேட் நெக்ஸ்ட் சிஆர்ஓ த்ரீ பிசிசி இந்த மாதிரி ரீஏஜென்ஸ் நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ ஒரு கா ஒரு ரியாக்ஷனில் இந்த ரீஏஜென்ட்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது என்ன ரியாக்ஷன் ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன ரியா ரியாக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெடக்ஷன் சரியா ரெடக்ஷன் அப்படிங்கிறது அதுக்கும் ரெண்டு டைப் ஆஃப் டெஃபினேஷன் நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஆக்சிடேஷன்னா அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ரெடக்ஷன் அப்படின்னா அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ரெடக்ஷன்னா என்னது அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அப்போ ஹைட்ரஜனை ஆட் பண்ணோம்னா ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அப்படியே நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா மாற்றி வச்சுக்கலாம் ஆக்சிடேஷன்னா ஆக்சிஜன் ஆட் பண்ணுறது ரெடக்ஷன்னா ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணுறது இல்லாட்டி எப்படி சொன்னால் ஆக்சிடேஷன்னா ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணுறது ரெடக்ஷன்னா ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படியே மாறி மாறி வரும் சரியா இந்த ரெடக்ஷனுக்கு நம்ம என்னென்ன ரீஜன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் நிறைய ரீஜன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் சோடியம் போரோ ஹைட்ரேட் அதுக்கப்புறம் ஜிங்க் அச்ஜி இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் இதெல்லாம் உங்களுக்கு நேமிங் ரியாக்ஷனில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் கிளமன்சன் ரெடக்ஷன் அதுக்கப்புறம் உல்ஃப் கிருஷ்ண ரெடக்ஷன் இதில் நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நான் ஜென்ரலாக உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா ரியஜன் கொடுக்குறேன் ஹைட்ரஜன் இன் ப்ரெசன்ஸ் இதெல்லாம் மெட்டல் ரெடக்ஷன் பிளாட்டினம்ங்கிறது மெட்டல் ஹச் டூ அப்படிங்கிறது என்னது அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அப்போ அது வந்து ரெடக்ஷன் ஸோ மெட்டலோட ப்ரெசன்ஸில் ரெடக்ஷன் நடக்கிறனால இதை மெட்டல் ரெடக்ஷன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஹச் டூ இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் நிக்கல் போடலாம் ஹச் டூ இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பலேடியம் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா போடலாம் சரியா இதெல்லாமே சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்ஸ் இதெல்லாம் இப்போ நான் கொடுக்குறதுலாம் எனது ரெடியூசிங் ரீஏஜென்ட்ஸ் அப்போ இந்த ரீஏஜென்ட்லாம் போட்டோம்னா அந்த ரியாக்ஷன் என்ன நடக்கும் ரெடக்ஷன் நடக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு சல்ஃபோனேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சல்ஃபோனேஷன் அப்படின்னா அடிஷன் ஆஃப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணும்போது எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் அப்படிங்கிற எலக்ட்ரோஃபைல் வரும் அந்த எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் ஆட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் சல்ஃபோனேஷன் அதே மாதிரி நைட்ரேஷன் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ரீஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஹச் என்ஓ த்ரீ இது ரெண்டு சேர்த்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஆட் பண்ணணும் ஸோ இது ரெண்டு ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன எலக்ட்ரோஃபைல் அங்கே ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படின்னா என்ஓ டூ ப்ளஸ்ங்கிற எலக்ட்ரோஃபைல் ஜென்ரேட் ஆகும் இந்த
அக்வஸ் கே ஓஹெச் இருக்குது ஆல்கஹாலிக் கே ஓஹெச் இருக்குது ஆல்கஹாலிக் கே ஓஹெச் போட்டிங்கன்னா அங்கே டீஹைட்ரோ ஆரஜினேஷன் நடக்கும் அதாவது ஹச்எஃப் ஹச்சிஎல் ஹச்பிஆர் அப்படிங்கிறது ரிமூவ் ஆகும் ஹச்எக்ஸ் ரிமூவ் ஆகும் ஆனால் அக்வஸ் கே ஓஹெச் போட்டிங்கன்னா இந்த ஓஹெச் குரூப்பை என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஆட் ஆகும் ஓகேவா அக்வஸ் போட்டிங்கன்னா கே பிளஸ் ஓஹெச் மைனஸ்னு பிரியும் அப்போ இந்த ஓஹெச் போய் என்ன செய்யும் அப்படின்னா வேறு ஏதோ காம்பவுண்டில் ஆட் ஆகும் ஆனால் ஆல்கஹாலிக் கே ஓஹெச் போட்டிங்க அப்படின்னா அங்கே என்ன நடக்கும் ஹச்எக்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த காம்பவுண்டில் ரிமூவ் ஆகும் இப்போ நான் சொல்லியிருக்கலாம் உங்களுக்கு புரியாத மாதிரியே இருக்கலாம் இதெல்லாம் நோட் பண்ணிட்டு பண்ணி வச்சுருங்க எது இதுக்கு என்னென்ன ரீஏஜென்ட்ஸ்ன்னு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் நம்ம சிலபஸில் ஒரு ஒரு ரியாக்ஷனாக பார்க்கும்போது இந்த ரீஏஜென்ட் நம்ம ஆல்ரெடி அங்கே பார்த்துருக்கோம் ஓகே அப்போ எச்என் ஓ த்ரீ எச் டூ எஸ்ஓஃபராக இருந்தால் அது நைட்ரேஷன் அப்போ என்ஓ டூ போய் என்ன செய்யப்போது ஆட் ஆகப்போது அப்படிங்கிறத நீங்கள் படிப்பீங்க ஸோ இப்போ இதுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் பேசிக்கான ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதை நல்லா பார்த்துக்கிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்லா பாருங்கள் ஒரு ஆல்கஹால் இருக்குது அந்த ஆல்கால ப்ரைமரி ஆல்கால் செகண்டரி ஆல்கால் நம்ம படித்தோம் ப்ரைமரி ஆல்கால்னா சிஹெச் டூ ஓஹெச் குரூப் இருக்கும் செகண்டரி ஆல்கால்னா சிஹெச் ஓஹெச் குரூப் இருக்குன்னு சொன்னோம் இந்த ப்ரைமரி ஆல்கஹால் ஆக்சிடைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்டிஹைட் கிடைக்கும் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா மட்டும் தான் நம்ம ரியாக்ஷன் எழுத முடியும் ஓகேவா ப்ரைமரி ஆல்கஹால் ஆக்சிடைஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் ஆல்டிஹைட் கிடைக்கும் செகண்டரி ஆல்கஹால் ஆக்சிடைஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் கீட்டோன் கிடைக்கும் இந்த ஆல்டிகேட்டை ஃபர்தராக நீங்கள் ஆக்சிடைஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் கார்பாக்ஸ்லிக் ஆசிட் அதே மாதிரி கீட்டோனை நீங்கள் ஆக்சிடைஸ் பண்ணிங்கனாலும் யூ வில் கெட் கார்பாக்ஸ்லிக் ஆசிட் இந்த சீக்வன்ஸில் நீங்கள் படிச்சதாகணும் சரியா அப்போ நல்லா பாருங்கள் ப்ரைமரி ஆல்கால் கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன்ங்கிறது இந்த ஆக்சிடேஷன் ஸோ ஆக்சிடேஷன் ஆக்சிடேஷன் ஒரு ஒரு இடத்துல போட்டிருக்க மாட்டாங்க வெறும் கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் போட்டிருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் அதான் ஆக்சிடேஷன் ஏன்னா ரீஏஜென்ட் அதான் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அப்போ ப்ரைமரி ஆல்கால் ஆக்சிடைஸ் பண்ணால் ஆல்டிகேட்டாக கிடைக்கும் ஆல்டிகேட் ஆக்சிடைஸ் பண்ணால் ஆசிட் கிடைக்கும் அப்போது இதை ரிவர்ஸில் எப்படி எழுதலாம் இதெல்லாம் ஆ இந்த சீக்வன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடைஸ் பண்ணால் எனக்கு கிடைக்கும் அப்போ ரிவர்ஸ் எப்படி கிடைக்கும் ரெடியூஸ் பண்ணால் எனக்கு கிடைக்க போகுது ரெ ஆசிடை ரெடியூஸ் பண்ணால் ஆல்டிகைட் ஆல்டிகைட் ரெடியூஸ் பண்ணால் ப்ரைமரி ஆல்கஹால் அதே மாதிரி ஆசிடை ரெடியூஸ் பண்ணால் கீட்டோன் கீட்டோனை ரெடியூஸ் பண்ணால் செகண்டரி ஆல்கஹால் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் ஓகேவா இது ஒரு சீக்வன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சீக்வன்ஸ் யூ ஷுட் நோ நெக்ஸ்ட் ஆர்சிஎன் இது சயனைடுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ சயனைடை ஹைட்ரைஸ் பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட் இந்த ஃப்ளோ சார்ட் பாருங்கள் சயனைடு ஹைட்ரைஸ் ஹைட்ரைஸ் நடந்து ஹச் டூ ஓ இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் H+ ப்ளஸ்னா ஆசிட் அப்போ இதுக்கு பேர் ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ்னு சொல்லுவோம் ஹச் ப்ளஸ்னா ஆசிட் ஹச் டூ ஆனால் ஹைட்ராலிசிஸ் அப்போ இதுக்கு பேர் ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ் இப்படி எப்படி ஒரு ஒரு டேம் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா ஸோ அப்போ சயனைட ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணும்போது அம்மைடு கிடைக்கும் அந்த அம்மையிட ஃபர்தராக நீங்கள் ஹைட்ரலைஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆசிட் அப்போ நான் டேரெக்டாக கூட சொல்லலாம் சயனைட ஹைட்ரலைஸ் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆசிட் கிடைக்கும் அதே சயனைடை ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் எல்ஐஏஎல் ஹெச் ஃபோர் ஆனது ரெடியூஸ் ஸோ ரெடியூஸ் பண்ணும்போது ப்ரைமரி அமீன் கிடைக்கும் சரி அதுக்கப்புறம் அதை ரெடியூஸ் பண்ணும்போது அமைடி கிடைக்கும் ஸோ அப்படி கூட நம்ம ஞாபகிக்கலாம் இது மட்டும் ஞாபகிக்கோங்க சைனைட ஹைட்ரலைஸ் பண்ணால் கார்பாக்ஸ்லிக் ஆசிட் கிடைக்கும் அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஆர் சிஎல் ஆர்னானது அல்கேல் குரூப் சிஎல்னானது ஹேலஜன் அப்போ இது ஒரு அல்கேல் ஹேலைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து நான் ஆல்கஹாலிக் கே ஓஹெச் போடுறேன் அக்வாஸ் கே ஓஹெச் நான் இப்போ தான் சொன்னேன் ஆல்கஹாலிக் கே ஓஹெச்சுக்கும் அல்கவாஸ் கே ஓஹெச்சுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குன்னு சொன்னேன் ஆல்கலிக் கே ஓஹெச்னா என்ன ஆகும் ஹச்எக்ஸை ரிமூவ் பண்ணும் ஆல்கலிக் அக்வாஸ் கே ஓஹெச்னா என்ன செய்யும் ஓஹெச்சை ஆட் பண்ணும் அப்போ ஆர்சிஎல்ல அக்வாஸ் கே ஓஹெச் போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் இந்த ஓஹெச் போய் என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல ஆட் ஆகும் சிஎல் வந்து வெளியே வந்துடும் ஏன்னா அக்வாஸ் அக்வாஸ்லாம் ஓஹெச்சு போய் ஆட் ஆகும் அதான் ப்ராசஸ் அப்போ இந்த சிஎல் வெளியே போயிட்டு ஓஹெச் உள்ள வந்துடும் அப்போ ஆர் ஓஹெச்னு கிடைக்கும் அதே இது ஆல்கஹாலிக் கே ஓஹெச் போடும்போது இங்கே ஃபா அல்கே சிஹெச் த்ரீ சிஎல் சாரி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஎல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இது வந்து ஆல்கஹாலிக் கே ஓஹெச் போட்டிங்கன்னா என்ன ரிமூவ் ஆகும்னு சொன்னேன் ஹச்சு எக்ஸு இங்கே எக்ஸுங்கிற இடத்துல சிஎல் இருக்குது அப்போ ஹச்சு சிஎல் வந்து ரிமூவ் ஆக போகுது அப்போது இங்கே இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜனும் இங்கே இருக்க சிஎ